கருத்தருடைய பரிசுத்திராமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா மத்தேயு முதலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் மத்தேயு முதலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் வாசிங்க ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதே செய்தியை நேற்று விருஷேட்டையில பேசினேன் முதலில் நுவசிலி கிரோன் சபையில பேசினேன் இருபது வருஷங்களாக பிரான்சுக்கு நான் வந்து கொண்டிருப்பது உங்களில் அனைவருக்கு தெரியும் தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் என்னுடைய முதல் வருகை இந்த சபைக்கு இருந்தது இது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் மாதம் சரியாக நான் வந்து இருபது வருஷம் இந்த இருபது வருஷங்களில் நான் செய்யாத ஒன்றை இந்த தடவை செய்தேன் என்னவென்றால் ஒரு நாளும் ஒரே சபையிலே இந்த சபையிலே கூட பிரெஞ்சு ஆராதனை தமிழ் ஆராதனை என்று இருந்தால் நான் பிரெஞ்சு ஆராதனையில் பேசுகிற செய்தியை தமிழ் ஆராதனையில பேச மாட்டேன் என்றால் எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான பிரசன பிரச் பிரசங்கங்கள் இருக்கின்றன பண்ணி முடிப்பதற்கு இந்த தடவை ஒரு விசேஷ காரணத்தோடு ஆண்டவர் இந்த செய்தியை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நேற்று விருஷட்டை ஒன்றிலே நான் பேசின பொழுது சிலர் வந்திருந்தார்கள் கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்தார் பெரிய ஒரு விடுதலை கொடுத்தார் நோசலி கிரோனிலும் அப்படித்தான் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் என்ன செய்ய காத்திருக்கிறார் என்று பார்ப்போம் எல்லாம் அவர் செயல் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இந்த வசனத்திலே பாருங்கள் ஐந்து நபர்கள் வருகிறார்கள் ஈசாய் தாவீது உரியா உரியாவின் மனைவி பச்சைபாள் என்று நமக்கு தெரியும் சாலமான் இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கின்றது என்னவென்றால் ஆண்டவர் நல்லவர்கள் ரெண்டு பேரை அதிலே குறிப்பிட்டு நல்லது அல்லாத மூன்று பேரையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இப்ப உடனே இப்படி சொன்ன நீங்க நீங்க நினைக்கக்கூடாது நல்லவர்கள் ரெண்டு பேர் யாருக்கு சொல்ல முடியும் யார் அந்த நல்லவர்கள் ரெண்டு பேர் சத்தமா சொல்லுங்க முதல்ல எனக்கு என்ன தெரியுமா கேக்குது தாவீது ராஜா கொஞ்சம் இருங்க கொஞ்சத்துல அவனை பத்தி கிளி கிளி நான் கிழிக்க போறேன் இந்த வசனத்தில் வருகின்ற ரெண்டு நல்லவர்கள் ஒருவர் ஈசாய் அடுத்தவர் உரியா கெட்டவர்கள் மூன்று பேர் தாவீது ராஜா பத்சேபால் சாலமோன் எப்படி என்றால் சொல்கிறேன் கவனியங்கள் இப்போ நமக்கு எல்லாம் ஈசாயை பற்றி அவ்வளவாக தெரியாது ஆனால் அவர் ஒரு நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு மனுஷன் ஈசாய் யாருடைய பேரன் தெரியுமா போவாசனுடைய பேரன் சரியா ரூத் புத்தகத்தில் வருகின்ற ஒரு முக்கியமான நபர் ரூத்தை திருமணம் செய்து அதன் மூலம் தாவிது ராஜாவின் கொள்ளு தாத்தாவானவர் இயேசுவின் வம்சாவளி ஒரு தாத்தாவாய் வந்தவர் தான் அந்த போவாஸ் சரியா அந்த போவாஸ் ஒரு அருமையான மனிதர் என்று ரூத் புத்தகத்தில் வாசிக்கலாம் அந்த போவாசும் ரூத்தும் திருமணம் செய்த பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு மகன் பிறக்கிறான் பெயர் ஓபேத் அந்த ஓபேதனுடைய மகன் தான் ஈசாய் ஆகவே நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த யூதா கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு ஐஸ்வர்யமான ஒரு நல்ல பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் ஏனென்றால் ஆண்டவர் சாமுதலை பார்த்து சொல்லும் பொழுது நான் எனக்கென ஒரு ராஜாவை தெரிவு செய்து கொண்டேன் சவுல் சொதப்பிட்டான் சவுலை நான் அகற்றி விடுகிறேன் அவனிடத்தில் ஒருவனை நான் தீர்மானித்து வைத்திருக்கிறேன் அவன் யார் என்றால் அங்கே பெத்லஹேமில் இருக்கின்ற ஈசாய் என்ற ஒரு மனுஷனுடைய மகன் என்று சொன்னார் ஒருவேளை அந்த ஈசா என்ற மனுஷனுடைய பெயர் நல்லதல்லாது இருந்திருந்தால் சாபுவேல் என்ன சொல்லியிருப்பார் தெரியுமா ஆண்டவரை பார்த்து ஐயோ ஆண்டவரை அந்த குடும்பத்திலா புரியுதா சாமுவேல் சந்தோஷமாக சவுலுக்கு பதிலாக தான் அபிஷேகம் பண்ண போகும் ராஜா ஈசாய் குடும்பத்திலே இருக்கின்ற ஒருவன் என்று தெரிந்து வந்தாரே அது என்னத்தை காட்டுகிறது ஈசாய் ஒரு நல்ல பெயரை கொண்ட ஒரு மனுஷன் கௌரவமான ஒரு மனுஷன் ஈசாயை பற்றி நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவன் தவறு செய்தான் பாவம் செய்தான் யாரையாவது யாருடைய குடியையாவது கெடுத்தான் என்றெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அருமையான ஒரு மனுஷன் சரியா அடுத்து தாவிது 
இவரை பற்றி பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த தாவிதை எப்படி ஆண்டவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் தாவிதை நமக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் தெரியும் சில பேருக்கு தாவிதை தெரியும் ஒரு மேய்ப்பனாக அப்படித்தானே தாவிது என்ற உடனே சில பேருடைய கற்பனைக்கு வருவது அந்த சில ஆடுகளை பராமரித்துக் கொண்டு ஒரு ஆட்டை தன் கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு வாலிப பையன் இன்னும் சிலருக்கு தாவிது ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்டக்காரனாக தெரியும் அவருடைய வாயில வருகிறது எல்லாம் என்ன தாவிதை போல நடனம் ஆடி அப்பாவை தெரிப்பேன் இன்னும் சிலருக்கு அவன் ஒரு ஆட்டக்காரனாக மாத்திரமல்ல பாட்டுக்காரனாகவும் ஆட்டு ஆட்டம் ஆடுகிறவனாகவும் தெரியும் சங்கீதக்காரன் தாவிதை பார்ப்பேன் பாட சொல்லி கேட்பேன் சேர்ந்து பாடிடுவேன் அங்கு நடனம் ஆடிடுவேன் சரியா நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள் நூற்றி ஐம்பது சங்கீதங்கள் கொண்ட சங்கீத புத்தகத்தை எழுதினவர் தாவிது என்று பாதிதான் உண்மை ஏனென்றால் அவர் எழுதினது எழுபத்தி ரெண்டு சங்கீதங்கள் தான் இனி சிலருக்கு சங்கீதங்கள் எழுதினவராக தெரியும் இப்படி வித்தியாச வித்தியாசமாக தாவிதை நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் தாவிதை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் தெரியுமா பாருங்கள் ஒரே வசனத்துக்கு உள்ளே இரண்டு தடவை தாவிது ராஜா என்று வருகிறது ஈசா யாரை பெற்றாராம் தாவிது ராஜாவை தாவிது ராஜா சாலமோனை பெற்றார் சரியா இப்போ உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த தாவிது ஒரு கேவலமான சில வேலைகளையும் செய்த மனுஷன் என்று சரி உடனே நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அந்த பத்சேபால் பிரச்சனை என்று அப்படித்தானே தாவிது கேவலமான வேலை செய்தான் என்று சொல்லும் போது உங்களுடைய மனதுக்கு வருவது அந்த குளித்துக் கொண்டிருந்த பெண்ணை பார்த்து அவளை இவன் அடைந்து அவள் கணவனை கொன்று போட்ட அந்த அந்த வேலையை தானே சொல்லுகிறீர்கள் ஆஹா அது எருசலேமிலே இவன் முதன் முதல் அரசனானது எப்ரோனிலே ஏழரை வருஷங்கள் எப்ரோனிலே அரசாண்டு விட்டுத்தான் எருசலேமுக்கு வந்தான் எருசலேமிலே வைத்துத்தான் பத்சேபாலனுடைய பிரச்சனை வந்தது சரியா அப்போ எப்ரோனிலே ராஜாவானவுடன் தாவிது என்ன செய்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சவுலுக்கு பதிலாக என்னை ராஜாவாக்கி விட்டார் இந்த ராஜ அந்தஸ்தை அடைவதற்கு என்ன பாடுபட்டேன் எத்தனை தடவை அந்த சவுல் என்னை கொல்ல பார்த்தான் சரி இப்போ ராஜாவாகிவிட்டேன் இனி இந்த ராஜாங்கத்துக்குரிய பொறுப்பில் ஈடுபட வேண்டும் கர்த்தரோடு ஒழுங்காக உறவாட வேண்டும் இதையெல்லாம் செய்வதை விட்டுவிட்டு பயல் வருஷத்துக்கு ஒரு மனைவியை எடுத்து பிள்ளை பெற்றுக் கொண்டிருந்தான் சரியா அவனுடைய முதல் மனைவியின் பெயர் மீகால் சவுலினுடைய மகள் ஆனால் அவளுடைய கற்பத்தை ஆண்டவர் அடைத்து போட்டார் என் தெரியுமா ஒரு தடவை அவன் அந்த கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வரும் பொழுது ஆடிக்கொண்டு வந்த போது அந்த உடை எல்லாம் கொஞ்சம் நழுவி விழ இவள் அதை பார்த்து ஏளனமாய் சிரித்து சரியா அது வேறொரு பிரசங்க லேடிஸ் மீட்டிங்கில் பண்ணணும் புருஷனை பார்த்து கேவலமாக சிரிக்காதேங்கிற தலைப்பில் சரியா அப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க பரவாயில்ல பாசன் நான் வேண்டிய அளவு பெற்று தள்ளிட்டேன் இனி அடைப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை அதனால் ஆண்டவர் மீகாலனுடைய அந்த கற்பத்தை அடைத்து போட்டார் ஏற்கனவே ஆறு மகன்மாரை பெற்றிருந்தவன் தான் இந்த தாவிது அந்த ஆறு மகன்மாரில் அம்னோன் தான் அடுத்த வாரிசாக அடுத்த ராஜாவாக வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் மத்தேயு ஒன்று ஆறிலே பார்க்கிறோம் தாவிது உரியாவின் மனைவியாய் இருந்தவளிடத்தில் சாலமோனை பெற்றான் என்று சரியா ஆண்டவர் ஆறு மகன்மாரை தள்ளிவிட்டு ஏழாவது மகனை ராஜாவாக்குகிறார் இதிலே வேத இலக்கம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சத்தியமும் இருக்கிறது அதை குறித்து நான் இங்கு பேச வரவில்லை அது அல்ல தலைப்பு இன்றைய தலைப்பு என்னவென்றால் மன்னிப்பு இப்படி நியாய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக பல மனைவிகளை எடுத்த தாவிது ஏற்கனவே ஏழு மனைவிகள் இருக்கின்ற நிலையில் இன்னொருத்தியை எடுத்தான் அந்த கதை உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் வேதத்திலே அதை நீங்கள் வாசிக்கலாம் ரெண்டு சாமுவேல் பதினோராம் அதிகாரத்திலே திருப்பாதீர்கள் என் ஸ்டைலில் கதையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் 
சரியா இப்போ ராஜா ராஜாங்கத்திலே யுத்தத்துக்கு போக வேண்டிய தலைவர் யார் தெரியுமா யார் தெரியுமா யுத்தத்துக்கு முன்னே போய் யுத்த வீரர்களை நடத்தி கொண்டு போக வேண்டும் அரசன் ஜனநாயகத்திலே தான் ஜனாதிபதியோ பிரதம மந்திரியோ பாராளுமன்றத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டு போர் வீரர்களை அனுப்பி சண்டை பிடியுங்களடா என்று அனுப்பிவிட்டு உட்கார்ந்திருப்பார் இப்போ சமீபத்திலே ஒசாமா பின் லாடனை பாகிஸ்தானிலே இருக்கின்றதாக கண்டறிந்த அமெரிக்க புலனாய்வு துறையினர் அந்த பார் அந்த ஒசாமா பின் லாடனை தாக்கி அழிப்பதற்கு ஒரு சீல் சீல் என்று சொல்லுகின்ற நேவி யூஎஸ் நேவி சீல் அனுப்புகிறார்கள் அப்பாச்சு ஹெலிகாப்டர்ஸ் இல்லை அப்போ அதை நடத்துகின்ற தலைவர் உப தலைவர் அதிகாரி கட்டளை கொடுக்கும் அதிகாரி என்று ஒரு பட்டாளமே சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி இந்த அத்தனையும் வெள்ளை மாளிகையிலே இருந்து தொலைக்காட்சியிலே ரகசிய தொலைக்காட்சியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இவர் யுத்தத்துக்கு போவது கிடையாது சரியா அப்போ ஜனநாயகத்திலே ஜனாதிபதியோ பிரதம மந்திரியோ வீட்டிலேயோ பாராளுமன்றத்திலேயோ அமர்ந்து கொண்டு மற்றவர்களை யுத்தத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு இருக்கலாம் ராஜாங்கத்திலே அது முடியாது ராஜா யுத்தத்துக்கு போயாக வேண்டும் நாம் பயங்கரமாய் பாராட்டுகிற அந்த அருமையான ராஜா யுத்தத்துக்கு அவருடைய ஜனங்களை எல்லாம் அனுப்பிவிட்டு மாப்பிள்ளை வீட்டிலே ஓய்வெடுக்கிறார் சரியா பொறுப்பில் தவறு செய்தவன் அவன் அந்த யுத்தத்துக்கு போயிருந்தால் இந்த பத்சேபால் பிரச்சனை வந்தே இருக்காது சரியா அப்ப தாவித எப்படிப்பட்ட ஒருவன் இந்த பாவத்தில் அவன் விழுவதற்கு ஆரம்ப காரணம் என்ன செய்ய வேண்டிய பொறுப்பை செய்யாமல் சோம்பேறியாய் வீட்டில் இருந்தவன் சோம்பேறியா இருந்திருப்பானா இருந்தான் எப்படி தெரியும் சாயங்காலத்திலே படுக்கையை விட்டு எழும்புகிறான் ஒரு ராஜா இதை செய்யலாமோ அதுக்கும் தாவிது நமக்கு எல்லாம் தாவிது என்ன காட்டி இருக்கிறார் தெரியுமா உற்சாகம் உள்ளவர் வீரம் உள்ளவர் ஓயாமல் உறங்காமல் தன் மந்தைகளை காப்பவர் அப்படி இப்படி ஆனா இங்க என்ன தெரியுமா சீன் அவருக்காக அவருடைய சேனையே போய் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறது மாத கணக்கில் மாப்பிள்ளை இரவு தூங்கி எழும்பினது போதாதென்று பகலும் சாப்பிட்டு விட்டு தூங்கி எழும்பி சோம்பல் முடிச்சுக்கிட்டு அப்படி அந்த அரண்மனை உப்பருகையிலே உலாவுகிறார் விளங்குதா அப்பொழுது தூரத்திலே ஒரு ஓடையிலே இப்போ நீங்க கேட்கலாம் உனக்கு எப்படி நான் ஓட எல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு நான் வந்து சொல்றேன் எனக்கு எங்க இருந்தேன்டா எங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சரியா சும்மா கற்பனையில சொல்லல ஒரு தி குளித்து கொண்டிருக்கிறதை பார்த்தான் பார்த்தவன் மயங்கி போனான் இவனுடைய இச்சை லேசப்பட்ட இச்சை அல்ல என்று இதில் இருந்து தெரிகிறது ஏன் தெரியுமா இப்ப நான் கொஞ்சம் இந்த சண்டே ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகள் எல்லாம் போயிட்டாங்க அதனால பயப்படாதீங்க கொஞ்சம் யதார்த்தமா பேசிடுறேன் கடப்பிள்ளி தனம்னு நினைச்சிடாதீங்க ஆம்பிள்ளைகள் பெம்பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சோதனை வர்றது உண்மை ஆனால் அந்த சோதனை வர்றதுக்கும் ஒரு வியவஸ்தை இருக்கணுமா இல்லையா என்ன பாஸ்டர் நந்தன் சொல்கிறீங்க இப்போ ஒரு ஆம்பளைக்கு ஒரு பொம்பளையை பார்க்கும்போது சோதனை வரணும்னா அந்த சோதனை வரக்கூடிய தூரத்தில் இருந்தா தான் அவன் சோதனையில் விழுவான் ஒரு அரண்மனைக்கு எவ்வளவு பக்கத்திலே யாராவது குளிக்கிற இடம் இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் ம் அரண்மனை உப்பருகையில இருந்து கீழே பார்க்கும் பொழுது அங்கே யாராவது குளிக்கிற இடம் இருக்குமா எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கும் சரியா அது மாத்திரமா இன்று நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பைனோக்கியூலர்ஸ் எல்லாம் தாவீது காலத்தில் இருந்ததா இல்லை அப்படி இருக்க ஒரு உருவம் ஒரு பெண் உருவம் தூரத்தில் குளித்துக் கொண்டிருக்கிறதை பார்த்து இவனுக்கு சோதனை வந்ததென்றால் எவ்வளவு கேவலமான இச்சை உடையவன்றி யோசித்து பாருங்க மனைவிமார்த்திரமல்ல பத்து மறுமனையாட்டிகளும் வேற இருந்திருக்கிறார்கள் 
ரெடிமேடா பதினாறு பொம்பளைய உள்ள வச்சுக்கிட்டு எங்கேயோ குளிக்கிற ஒன்னை பார்த்துட்டு ஆள் அனுப்புறான் போய் விசாரிச்சுக்கிட்டு வாங்கடா யார் அது குளிக்கிறான் அதுல இருந்து என்ன தெரியுது மூஞ்ச கூட மாப்பிள்ள பார்க்கலன்னு தெரியுது அத அவ்வளவு தூரத்துல வந்து சொல்லுகிறார்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்கள் மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க எப்படி யாரு சொல்றாங்க அவள் எலியாமின் குமாரத்தி ஆகிய ஏதியன் ஆகிய உரியாவின் மனைவியும் ஆகிய பத்சேபால் என்றார்கள் வந்து பர்த் சர்டிபிகேட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அவள் யார் என்றால் மன்னா நம்முடைய உரியாவின் மனைவி நம்முடைய எலியாம இருக்கிறாரே அவருடைய மகள் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் உரியாவை தாவிதுக்கு தெரியுமா இந்த எலியாமின் மகள் என்று சொல்லுகிறார்களே எலியாமை தாவிதுக்கு தெரியுமா என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் இந்த எலியாம் இந்த உரியா எல்லாம் யார் தெரியுமா தாவிதினுடைய பராக்கிரமசாலிகளில் இருவர் இந்த தாவிதினுடைய பராக்கிரமசாலிகள் என்றால் முதலில் மூன்று பேர் அப்புறம் முப்பது பேர் அப்புறம் ஒரு நாலு பேர் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு பேர் அதுல முப்பத்தி மூன்று பிரதானமான பராக்கிரமசாலிகள் அந்த முப்பத்து மூன்றில் ஒருவன் உரியா ஒருவன் எலியாம் வசனத்தில் உங்களுக்கு காட்டட்டுமா திருப்பி வாசியங்கள் எனக்கு ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே எட்டாவது வசனத்தில் முதல் லைனை மாத்திரம் வாசிங்க ஓகே தாவிதுக்கு இருந்த பராக்கிரமசாலிகளின் நாமங்கள் ஆவன போதும் தாவிதுக்கு இருந்த பராக்கிரமசாலிகளின் நாமங்கள் ஆவன ஆகவே அப்படியே பார்ப்போம் ஏத்தியனாகிய உரியா பாத்தீங்களா அப்ப ஏத்தியனாகிய உரியா யார் தாவிதினுடைய பராக்கிரமசாலிகளில் ஒருவர் எல்லியான் யார் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை பாருங்கள் என்பவர் யார் இன்னும் ஒரு பராக்கிரம சாலி யாருடைய மகன் அகித்தோ தமிழ் எப்படி அகித்தோ பேல் சரி இந்த அகித்தோ பேல் யார் என்று காட்டட்டுமா வேணான்னு போகுதா சரி பார்த்துருவமே அப்புறம் விஷயத்துக்கு வருவோம் அகித்தோ பேல் யாருன்னு ரெண்டு சாமியல் பதினஞ்சு பன்னிரெண்டுல பார்க்கலாம் ரெண்டு சாமியல் பதினைந்து பன்னிரெண்டு நான் உங்களுக்கு இந்த தாவிதனுடைய காவாலித்தனத்தினுடைய உச்சத்தை காட்டத்தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியுதா பத்சேபால் யார் என்று பத்சேபால் தாவீதினுடைய ஆலோசனைக்காரருடைய பேத்தி ஓகே தாவீதினுடைய பராக்கிரமசாலிகளில் ஒருவனாகிய எலியாம் அதாவது இந்த ஆலோசனைக்காரராகிய இந்த அகித்தோப்பலின் மகனுடைய மகள் முப்பத்தி ஏழு பராக்கிரமசாலிகளில் ஒருவனாகிய உரியாவின் மனைவி இந்த பத்சேபாலை தாவீதுக்கு தெரியாதா தெரியாமல் இருந்திருக்குமா விளங்குதா உங்களுக்கு அப்போ அவன் பார்த்து மயங்கி ஆள் அனுப்பி யார் என்று விசாரித்து விட்டு வா என்று சொன்னால் வந்தவன் சொல்லுகிறான் வேறு யாரும் அல்ல மன்னா நம்முடைய உரியாவினுடைய மனைவி அந்த எல்லியாமே நம்முடைய எல்லியாம் உன்னுடைய மகள் அப்போ இவன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் ஆள் யார் என்று தெரியாமல் நான் பார்த்து விட்டேன் சரி சரி நான் இப்படி விசாரித்தேன் என்றெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் இதை மறந்து விடுங்கள் என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும் ஏன் தெரியுமா இவனை வாழ வைத்தவர்கள் இவனுக்கு இவன் அப்துல்லாம் குகையிலே அகதியாய் போய் சேர்ந்த போது சவுல் இவனை கொலை செய்ய ஆள் அனுப்பின பொழுது 
இவனோடு இருந்து இவனுக்காக தங்களுடைய உயிரையும் பணையம் வைத்து எதிரிகளோடு போராடி இவனோடு கண்விழித்து சாப்பிடாமல் உறங்காமல் இவனோடு இருந்து இவன் ராஜாவாவதற்கு உறுதுணையாய் இருந்த ஒருவனுடைய மகள் ஒருவனுடைய மனைவி இவனுக்கு ஆலோசனை காரணாய் இருந்த ஒருவனுடைய பேத்தி அவளை நாசம் பண்ண இவனுக்கு மனம் வருமா அப்படியே இச்சை வந்திருந்தாலும் அந்த இச்சையை இந்த காரணங்களை முன்னிட்டாவது இவன் அட்டக்கி இருக்க வேண்டும் அல்லவா யோசித்து பாருங்கள் என்ன செய்தான் இவனுக்கு அது பிரச்சனையாகவே இருக்கவில்லை பரவாயில்லை உரியா அவளுடைய கணவன் அவனும் இங்கே இல்லை எனக்காக யுத்தம் பண்ண போயிருக்கிறான் அவளுடைய அப்பன் எலியாம் அவனும் இங்கே இல்லை எனக்காக யுத்தம் பண்ண போயிருக்கிறான் இதுதான் சந்தர்ப்பம் கொண்டு வாருங்கள் அவளை எப்படி இப்ப யோசிங்க வேற நல்ல மனுஷனா விளங்குதா உங்களுக்கு அதாவது சும்மா அவன் ஒரு பெண்ணை பார்த்து பாவத்திலே விழுந்து ஏதோ அந்த அந்த தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ஒரு பாவத்தை செய்து விட்டான் என்ன செய்ய மனிதன் என்றால் பலவீனம் உள்ள வந்தானே சரியா அப்படி இல்லை அமெரிக்காவிலே சட்டம் அமெரிக்காவில் சட்டம் படித்தனால அதனால அமெரிக்கன் சட்டம் தான் எனக்கு தெரியும் மற்ற நாட்டு சட்டம் எனக்கு தெரியாது கொலை நடந்தால் அது ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி மேடரா செகண்ட் டிகிரி மேடரா என்றெல்லாம் பார்ப்பார்கள் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி மேடர் என்றால் திட்டம் போட்டு இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இவன் என்ன அமெரிக்காவில் சட்டம் படித்தான் நான் அமெரிக்காவில் சட்டம் படிக்கலை நான் அமெரிக்காவில் மனோதத்துவம் படித்தேன் இல்லை அந்த நேரத்தில் சிறைச்சாலைகளுக்கு சென்று மரண தண்டனை கைதிகளோடு பேசி என்னத்துக்காக இவர்கள் கொலைகளை செய்தார்கள் இவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி மேடரா செகண்ட் டிகிரி மேடரா என்று கேஸ் ஸ்டடீஸ் செய்ய வேண்டியிருந்தது அல்லவா அந்த காலத்திலே அப்படி போய் நான் ஊழியம் செய்த இடத்துல பல மரண தண்டனை கைதிகளுக்கு ஞானஸ்நானமும் கொடுக்கின்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவிலே என்னை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சும்மா ஞாபகம் வந்து சொல்றேன் சரியா அப்படி அவர்களோடு பேசும் பொழுது இந்த சட்டங்களையும் பார்க்க வேண்டும் இவர்களுடைய இந்த தண்டனைக்கான காரணம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி மேடர் என்றால் திட்டம் போட்டு தீர்மானித்து சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொலை செய்வது செகண்ட் டிகிரி மேடர் என்பது தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளவோ அல்லது திடீரென அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக செய்கின்ற செயல் இன்னொருவர் இந்த நபரால் கொலை செய்யப்படுவது சரியா அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா தாவீதனுடைய இந்த விபச்சாரம் செகண்ட் டிகிரி விபச்சாரம் என்று சரியா ஒரு திக்குளித்துக் கொண்டிருந்ததை பார்த்தான் இச்சையிலே விழுந்தான் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது பாவத்தில் விழுந்து விட்டான் பாவம் அவன் அப்படியெல்லாம் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல இல்ல இப்ப உங்களுக்கு நான் நிரூபிக்கிறேன் அவன் அப்படிப்பட்டவன் தான் சரியா இல்லாவிட்டால் ஹெப்ரோனிலே ஏழரை வருஷ காலத்தில் ஏழு மனைவிமாரை எடுத்திருக்க மாட்டான் சரியா இப்படி இவள் யார் என்று தெரிந்த பிறகு தனக்கு வேண்டிய தன்னோடு நெருங்கி இருக்கின்ற தன்னை வாழ வைத்த இப்பொழுதும் தனக்காக அங்கு உயிரை பணையம் வைத்து யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இரண்டு பேருடைய நெருங்கிய உறவு தன்னோடு இன்னுமான ஆலோசனை காரணம் இருக்கும் ஒரு வயது முதிர்ந்தவர்களுடைய பேத்தி என்று அறிந்தும் இதை செய்திருக்க மாட்டான் புரியுதா உங்களுக்கு சரியா விபச்சாரம் செய்தான் அவள் போய்விட்டாள் தகவல் வருகிறது ஒரு ஒரு பெண் கருப்பவதியாகி விட்டாள் என்று தெரிவதற்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதமாவது ஆகும் அல்லவா அங்கு யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அப்பாவிகள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது உடனே மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு தகவல் வருகிறது அந்த தகவல் சொல்லி அனுப்பினது சம்பந்தமாய் நான் பத்சேபாலை பற்றி பேசும் பொழுது அவளை கிளி கிளி என்று கிழிப்பேன் சரியா தகவல் வருகிறது இதோ அவள் கருப்புவதியாகி விட்டாள் என்று உடனே ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி கான்ஸ்பிரசி மறுபடி ஒரு திட்டம் போடுகிறான் அனுப்புகிறான் இவனுடைய சேனை தலைவனுக்கு உரியாவை அனுப்பு உரியா வருகிறான் உரியா வந்தவுடன் ராஜா கேட்கிறான் தாவித் ராஜா கேட்கிறான் எப்படி இருக்கிறார்கள் சேனை வீரர்கள் எல்லாரும் 
தலைவர்கள் எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறார்களா யுத்தம் எப்படி போகிறது மன்னா எல்லாம் நன்றாக போகிறது வெற்றி எங்கள் பக்கம்தான் இன்னும் சில மாதங்களில் முழு வெற்றியோடு வந்து விடுவோம் அப்படியா அப்போ வா சாப்பிடுவோம் என்று சாப்பிடுகிறார்கள் தான் இதுக்கு என்ன வேண்டும் தெரியுமா இவனை சாப்பாட்டை கொடுத்து இவனை கவர்ந்து வீட்டுக்கு இவனை அனுப்ப வேண்டும் இவன் வீட்டிலே போய் தன் மனைவியோடைய சந்தோஷமாய் இருந்து விட்டு போக வேண்டும் அப்புறம் அவளுக்கு பிள்ளை பெறும் பொழுது இந்த அப்பாவியும் அந்த படுபாவியும் நினைப்பார்கள் இது இவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் என்று சரியா சரியா உரியா எவ்வளவு அப்பா என்றால் அவன் ராஜாவை முழுக்க முழுக்க நம்பினான் அவன் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அங்கே யுத்த காலத்தில் இருக்கிறது என்று யோசிக்கிறான் தன்னுடைய சக யுத்த வீரர்கள் அங்கே யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவன் நினைக்கிறான் அவன் ராஜாவுக்கு சொல்லுகிறான் ராஜாவே நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் இந்த நிலைமையில் நான் வீட்டுக்கு போய் அங்கு நான் உல்லாசமாக என் மனைவியோடு இருந்து விட்டு போவதா சரி ஒரு போதும் அப்படி ஒரு கேடு கட்ட வேலையை நான் செய்ய மாட்டேன் மன்னா ஒரு வேலை ஒரு வேலை அந்த அப்பாவை வீட்டுக்கு போய் இருந்து தன் மனைவியோடு உறவு வைத்திருந்து அப்புறம் அந்த பிள்ளை பிறந்து அந்த பிள்ளை தாவிது ராஜாவினுடைய சாயலில் இருக்கிறது என்று உரியா கண்டிருந்தால் என்ன தெரியுமா அந்த அப்பாவை சொல்லியிருப்பான் நான் என் ராஜா மேல் வைத்திருக்கிற அன்பினாலும் பக்தினாலும் கர்த்தர் என் ராஜாவின் சாயலுக்கு ஒத்த ஒரு பிள்ளையை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லியிருப்பான் அந்த அளவு ஒரு அப்பாவி வீரன் ஆனால் ஒரு நல்லவன் அந்த உரியா அவனுடைய அப்பாவித்தனத்தை இவன் தனக்கு சாதகமாய் பயன்படுத்த நினைத்தான் சரிவரவில்லை அவன் போக மாட்டேன் என்கிறான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் என்கிறான் காவலாளிகளோடு அங்கே ராஜாவின் வீட்டு அந்த கதவுக்கு அப்பாலேயே படுத்து விட்டானாம் உடனே ராஜா என்ன திரும்ப செய்கிறான் பாருங்கள் உங்க தாவிது ஏன் தாவிது என்ன பண்ண நம்ம தாவிது இந்த தடவை அவனுக்கு விருந்து செய்து மதுவை ஊற்றுகிறான் வெறிக்க பண்ணுகிறான் சரியா நன்றாக போதை ஏறின உடன் தாவிது கேட்டிருப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் ஊத்தவா மண்ணா இனி ஒரு ட்ரேம் அடித்தாலும் வெறி வந்துவிடும் ஆகவே வெறி வர முன்பு நிறுத்துவதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்லிருப்பான் சரியா இப்ப சொல்றாரு நீ வீட்டுக்கு போ அந்த வெறியில இப்ப நம்ம எல்லாம் சில பேர் குடிகாரர்களுக்கு தெரியும் முன்னாள் குடிகாரர்கள் சரியா செய்கிறாட்டூழியங்களை எல்லாம் செய்து விட்டு குடையின் மேலே தங்களுடைய அந்த ஷாட்டை போட்டு விடுவார்கள் குடிகாரன் பேச்சு விடிஞ்சால் போச்சு சரியா உண்மைதானே சில பேர் சொல்லுங்க ஐயோ நான் குடிச்சிருந்தேம்மா நான் என்ன சொன்னேன்னு எனக்கே ஞாபகம் இல்லை சரியா அப்ப குடி வெறியர்கள் அந்த வெறியிலாவது தவறுகளை செய்வார்கள் இந்த உரியா வெறியிலே கூட தவறை செய்யவில்லை குட்டி வெறியிலும் அவன் சொல்லுகிறான் மாட்டேன் என்றால் மாட்டேன் தான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் எனக்கு என்ன இன்பம் இவர் தண்ணி போட்டுட்டு சரியா பாவம் பய பாத்தீங்களா ராஜா தானே ஊத்தி இருக்கிறாரு சரியா அந்த இடத்துல தான் அந்த பாட்டை பாடியிருப்பார் எனக்கு தெரியல நாளை முதல் குடிக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது சரியா சத்தியம் அடிக்கங்கோ அங்கே படுத்துட்டான் பாய தாவிது என்ன செய்கிறான் அந்த அப்பாவை வெளியே உறங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது இவன் ஒரு அவனுக்கான மரண தண்டனை கடிதத்தை எழுதுகிறான் இவன் எழுதுகிறான் அந்த சேனை தலைவனுக்கு இந்த கடிதத்தை கொண்டு வருகிற உரியாவை யுத்தத்தில் பயங்கரமாக யுத்தம் நடக்கும் இடத்தில் விட்டு விட்டு நீங்கள் பின்வாங்குங்கள் இவன் சாக வேண்டும் இந்த ஓலை அவனுக்கு மடித்து முத்திரை போட்டு கொடுக்கப்பட்டது அவன் தன்னுடைய அந்த மரண தண்டனை க கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு யுத்த களத்துக்கு போகிறான் ராஜா மேல் எவ்வளவு நம்பிக்கை எவ்வளவு காலம் ராஜாவோடு இருந்து விட்ட ஒரு அனுபவம் சரியா அந்த ராஜா தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்ட மனுஷன் ஆகவே அந்த நம்பிக்கையோடு அவன் போகிறான் அந்த இடத்திலே நான் இருந்திருந்தால் நான் உங்களுக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன் இது உண்மையாக சொல்கிறேன் நீங்கள் யாராவது எனக்கு ஒரு கடிதம் கொடுத்து ஸ்ரீலங்காவில் போயிட்டு போஸ்ட் பண்ணுங்க பாஸ்டர்னா கண்டிப்பா நான் தொடர்ந்து பார்த்து வாசிச்சுட்டு திருப்பி மூடி தான் போடுவேன் ஏன் தெரியுமா 
தாவீதே உரியாவுக்கு ஆப்பு வச்சான்னா நீங்க எனக்கு வைக்க மாட்டீங்கன்னு என்ன நிச்சயம் நான் என்ன உரியாவா நீங்க என்ன தாவீதா அங்கே அவ்வளவு நான் உங்களை நம்பணுமா விளங்குதா இவன் போய் அந்த கடிதத்தை கொடுத்து அதே போல தன் உயிரை இழந்தான் செத்தே போனான் சரியா அப்ப பாருங்க தாவிது எவ்வளவு கொடியவன் என்று அந்த செய்தி வந்தவுடன் பத்சேபாள் ஒப்பாரி எல்லாம் வைத்து யூதர்களுடைய அந்த அந்த வழக்கின்படி அந்த துக்க நாட்கள் முடிந்தவுடன் அடுத்தது என்ன திருமணம் இவர் அவளை திருமணம் செய்து கொள்கிறான் ஈவனுக்கு இருதயம் என்று ஒன்று இருந்திருக்கிறதா அந்த நேரத்திலே நமக்கு அவரை எப்படி தெரியும் தெரியும் தாவிதை தேவனுடைய இருதயத்துக்கு அடுத்தவன் ஏற்றவன் இந்த இவனுக்கு இருதயம் இருந்திருக்கிறதா இந்த உரியா விஷயத்திலே யோசித்து பாருங்கள் சரியா அன்பானவர்களே அந்த கேடுகட்ட வேலையை செய்த தாவிதை ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு மன்னித்தார் தெரியுமா எந்த அளவுக்கு மன்னித்தார் என்றால் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு நாத்தான் வந்து அவனுடைய அந்த பாவத்தை சுட்டி காட்டினவுடன் தாவிது மனம் திரும்பினார் அல்லவா ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு மன்னித்தார் என்றால் தன்னுடைய புத்தகத்தின் புதிய ஏற்பாடு என்கின்ற அந்த பிரிவில் முதல் பக்கத்திலேயே இந்த தாவிதின் பெயரை பல இடங்களில் வர வைத்து இந்த வசனத்திலே தாவிது ராஜா தாவிது ராஜா என்று என்று இரண்டு தடவை சொல்லுகிறார் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன இந்த வசனத்தில் தாவிதினுடைய பெயர் வருவதற்கு வேறு வேறு பாடங்களிலே வேறு வேறு காரணங்களை நான் காட்டுவதுண்டு இன்றைய இந்த பிரசங்கத்தின் அடிப்படையில் நான் காட்டுகின்ற காரணம் என்ன தெரியுமா நான் தாவிதை அந்த அளவுக்கு மன்னித்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் காட்டுனது தான் சரியா உரியாவின் மனைவியா இருந்தவளிடத்தில் என்று உரியாவின் பெயரை ஏன் ஆண்டவர் போட்டார் தெரியுமா அந்த நல்லவனுடைய பெயர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த பட்டியலில் வர வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா பிறப்பில் அவன் ஒரு இசைவேலனே அல்ல அவன் ஏத்தியன் யார் அந்த ஏத்தியர்கள் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் முதல் முதல் ஆபிரஹாம் காணானுக்குள் வந்தபொழுது சீகேம் என்ற பிரதேசத்துக்கு வந்தார் அங்கே வாழ்ந்த காணானியர்கள் தான் ஏத்தியர்கள் காணானியர்களின் ஒரு பிரிவினர் தான் ஏத்தியர்கள் புறஜாதியார் ஆனால் அவர்கள் ஆபிரஹாமுக்கு நல்ல ஆசீர்வாதமாக இருந்தார்கள் உதவிகள் செய்தார்கள் அதனால் பிற்காலத்தில் யோசுவாவினுடைய தலைமையில் இஸ்ரேவலர்கள் காணான் தேசத்துக்குள் நுழைந்த பொழுது காலேப் அந்த பிரதேசத்தை பிடித்த பொழுது ஏத்தியர்களை அழிக்காமல் அவர்களை இஸ்ரேவேலர்களோடு சகவாசம் செய்ய அனுமதித்தார்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஏத்தியர்கள் இஸ்ரேவேலர்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் யூதர்களாய் மதமும் இனமும் மாறினார்கள் ஏத்தியர்களாய் இருந்து யூதர்களாய் மதம் மாறிய ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர்தான் உரியா சரியா ஆனால் உரியா என்ற பெயர் எபிரைய பெயர் அதில் என்ன என்ன தெரிகிறது அவர் ஒரு யூதனாகவே தன்னை மாற்றிக்கொண்டிருந்தார் வெளிச்சம் யா கர்த்தர் கர்த்தருடைய வெளிச்சம் அந்த பெயருடைய பெயர் அர்த்தம் அவருக்கு கிடைத்த மனைவி யார் பட்சேபால் என்றால் யூத யூதா கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் ஆகவே யூதா கோத்திரத்தை சேர்ந்த அகித்தோப்பினுடைய பேத்தியை உரியா திருமணம் செய்யும் அளவுக்கு உரியா ஒரு விசுவாசம் உள்ள யூதனாக இருந்தார் கடைசி வரை தன் ராஜாவாகிய தாவிதுக்கு உண்மையாய் இருந்த அந்த மனுஷனை கனம் பண்ண வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் உரியாவின் மனைவியாய் இருந்தவளிடத்தில் என்று உரியாவின் பெயரை மத்தியும் முதலாம் அதிகாரத்திலே நமது ஆண்டவர் போட்டிருக்கிறார் சரியா இப்போ பத்சிபாலை பற்றி ஏன் பேச வேண்டும் அவளுடைய பெயர் வர பெயர் வராவிட்டாலும் அவள் அங்கு குறிப்பிடப்படுகிறாள் அல்லவா அதுக்கு அதற்கும் காரணம் அதுதான் என்ன தெரியுமா பத்சேபாலையும் நான் உண்மையாகவே மன்னித்து விட்டேன் என்று ஆண்டவர் காட்டுகிறார் சரியா அப்ப நீங்கள் கேட்கலாம் அவள் தானே பாதிக்கப்பட்டவள் அவளை ஏன் மன்னிக்க வேண்டும் இப்படி தாண்டி பொம்பளைகள் எல்லா இடத்துலையும் எல்லார் வீட்டிலையும் சொல்லி தப்பிக்கிட்டே போறீங்க குடும்பத்துல பிரச்சனை வந்து புருஷன் திட்டினாலும் நீங்க பாவம் அவன் தான் கெட்டவன் சரி இங்க என்னத்துக்கு ஆம்பளை பொம்பளை சண்டை இல்லையா நான் என் மனைவி இல்லாமல் தனியாய் வந்திருக்கிற தைரியத்தில் பேசுகிறேன் அநேகர் உங்கள் மனைவி மாறோடு இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் பாவம் ஆகவே அதை பற்றி நான் அதற்கு மேல் பேச விரும்பவில்லை இந்த பத்சேபாள் 
இவளை பற்றின பெரிய விஷயங்கள் இருக்கின்றன இவள் எந்த இடத்தில் குளிக்க போனால் எந்த நாளில் குளிக்க போனால் எப்படி குளித்தால் அந்த நேரம் பெண்கள் குளிக்கிற நேரமா என்றெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவளை பற்றி வித்தியாசமான ஒரு விஷயம்தான் வரும் வேதாகம கல்லூரி என்றால் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இங்கு அதை சொல்லி கொடுக்க எனக்கு நேரம் கிடையாது ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லுகிறேன் கேளுங்க தான் கற்பவாதியான பிறகு ராஜாவுக்கு அவள் செய்தியை அனுப்புகிறாளா தான் போய் சொல்லுகிறாளா அனுப்புகிறாள் ஒரு கைம்பெண் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தான் பாதிக்கப்பட்டதை உணர்ந்து ஐயோ நான் கற்பவதி ஆகிவிட்டேனே என்ற ஒரு மனநிலைக்கு தள்ளப்பட்டாள் அவள் வேறு யாரையும் தூது அனுப்புவாளா அல்லது அவளே தலை விரிக்கோலமாக ஓடி போய் ஐயோ ஐயோ சும்மா இருந்தா என்ன கெடுத்துட்டு கெடுத்துட்ட இன்னைக்கு நான் வாய வயிறு மாதிக்கிறேன் என்ன பண்ண அப்படின்னா அவ தான் சொல்லியிருப்பா இல்லையா இவள் எவ்வளவு பெரியவள் என்றால் கற்பிணியான பிறகு இவளால் அனுப்புகிறாள் மன்னனிடம் போய் சொல்லுங்கள் விஷயம் பிழைத்து பிழைத்து விட்டது என்று என்ன விஷயம் என்று சொல்லாமா சொல்லுங்கள் அவருக்கு புரியும் அதுதான் ரேஞ்ச் அவங்கட அதாவது மன்னனுக்கு ஆள் அனுப்புகின்ற அளவுக்கு பெரியவள் அல்லவா அப்போ ராஜா ஆரம்பத்தில் வர சொல்லுகிறார் என்று அதுவும் மாலை வேலையில் சாயங்காலத்தில் சரியா அப்போ பட்சிபால் வந்தாளிடம் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும் என் அப்பனும் இல்லை யுத்தத்துக்கு போயிருக்கிறார் என் அத்தானும் இல்லை யுத்தத்துக்கு போயிருக்கிறார் என் தாத்தாவும் இல்லை அவர்கள் இருக்கும் பொழுது மன்னனை வந்து பார்க்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே சொல்லியிருக்கலாமே மன்னனுக்கு நெருங்கின உரியா எல்லாம் அகித்தோப்பேல் இவர்களுடைய மனைவி மகள் பேத்தி அல்லவா விளங்குதா உங்களுக்கு சரியா நான் சொல்றது ஏன் சொல்லவில்லை ஏன் ஓடினாய் அடுத்தது சரி வேதத்தில் விளக்கமாய் இல்லை இவன் அவளோடு சயனித்தான் என்று மாத்திரம் சொல்லுகிறது சரி கொஞ்சம் கற்பனை தான் செய்து பார்ப்போமே இந்த தமிழ் படம் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா மற்றபடி நிறைய பேர் கள்ளத்தனமாக பார்க்குறீங்க அதை பற்றி பேச வேண்டாம் அந்த டாட்டா சூமோவில் இப்படியே அருவால சுற்றி 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 ஒரு பட்டாளம் போய் பத்சே பால பிடிச்சி இழுத்து ஐயோ 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 நான் அவ கத்த கத்த அரண்மனைக்கு கொண்டு வந்து அவளை தூணில் கட்டி வாயில் துணியெல்லாம் போட்டு சரியா இவங்க எல்லாம் போன பிறகு அப்படி கால் இருந்து அப்படி ஒரு கால் நடந்து வந்து அப்படி கேமரா மேலே போகும்போது தாவிது ராஜ அப்படி நின்று அப்படியே நடந்துச்சு அப்படி நடக்கல ஆள விட்டு அனுப்பணும்னு அக்கா வந்துருச்சு வந்த உடனே சரி இவன் கேட்டு தானி கத்துறது அங்கதான் ஆறு பொண்டாட்டியும் பத்து மரமான மரமான மரமானையாட்டி அங்க எங்கேயாவது சுத்திக்கிட்டுல இருக்கும் ஒரு சவுண்ட் ஐயோ அப்படின்னா ஆள் வந்துருமே கேக்குறதுக்கு அவள் ஐயோ என்று கத்தவில்லை காரணம் அவளுக்கு தமிழ் தெரியாது எபிரே மொழியில அது கத்திருக்கலாமே என்னமாவது பண்ணி கத்திருக்கலாமே சும்மா சிஸ்டர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் யோசிங்க அப்படி கத்த கூட முடியாத ஒரு நிலைமையா அவளுக்கு இருந்திருக்கும் கமான் கத்தி இருக்கலாம் சரியா இவளும் சேர்ந்துதான் தப்பு பண்ணினா சரியா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன சொல்ல ஆசையா இருக்கிறது வேண்டாம் அந்த பைபிள் ஸ்கூலுக்கு தான் சரி சரியா ஓகே அப்போ உரியா வந்தானே ஆள் அனுப்பி தாவிது உரியாவை எடுத்து எடுப்பித்து இரண்டு நாட்கள் உரியா அரண்மனையில இருந்தானே சரி உரியா வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் என்றான் இவளுக்கு தகவல் வந்திருக்காதா கணவன் வந்திருக்கிறார் என்று போய் பார்த்தாளா இல்லை இவெல்லாம் ஒரு பொண்டாட்டி உங்களுக்கு விளங்குதா ஆகவே பத்சேபாலனுடைய பக்கத்திலேயும் நிறைய தவறு இருக்கிறது அன்பானவர்களே இந்த கதையை பொறுத்தவரை ஒரு கை மாத்திரம் தட்ட முடியாது ரெண்டு கையும் சேர்ந்து தான் தட்டியது சரியா அவளை 
இந்த வசனத்திலே குறிப்பிடுவதன் மூலம் ஆண்டவர் காட்டுகிறார் அவளையும் நான் மன்னித்து விட்டேன் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு நாத்தான் வந்து பேசும் பொழுது அந்த நேரத்தில் கற்பமான கற்பமாய் பிறந்த அந்த பிள்ளை செத்து போனது ஆனால் அதற்கு பிறகு அந்த தாவிதுக்கும் பத்சேபாளுக்கும் பிறந்த பிள்ளையை தான் சாலமோனை தான் ஆண்டவர் ராஜாவாக்கினார் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் மன்னிப்பின் சிகரம் அவர் மன்னிப்பின் சிகரம் நமது ஆண்டவர் மன்னித்து 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 தனது அந்த மன்னிப்பை காட்டுகிற காட்டுகிறபடினால் தான் இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவருக்குள் இருக்கிறோம் சரியா இப்போ நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறோமா இதுதான் பிரச்சனை இன்றைக்குரிய பிரசங்கம் இதுதான் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறோமா இன்றைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு மன்னிப்பு மன்னிப்பு என்ற தலைப்பில் எத்தனையோ கோணங்களில் உங்களுக்கு பிரசங்கத்தை செய்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இந்த வசனத்தில் இருந்து பேச சொன்னது பிறகு உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஏன் என்று சரியா ஏனென்றால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் சரியா சரி ஒரு ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் அந்த உதாரணத்தோடு நான் சுகத்தை பற்றி பேச போகிறேன் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு உதாரணம் நான் முறையாய் சமையல் கலை பயின்ற ஒரு சமையல் காரன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நான் அப்படி இல்ல எனக்கு சமைக்க கொஞ்சம் தெரியும் ஆனால் திங்க நல்லா தெரியும் சரியா ஆனா முறையாய் நான் போய் ஹோட்டல் ஸ்கூலிலே முறையாய் சமையல் படித்த ஒரு திறமையான சமையல் காரன் என்று வைத்துக் கொள்வோமே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்லே வேலை செய்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோமே என்னுடைய கைவண்ணத்தை ரசிப்பதற்கு எத்தனையோ பேர் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து போகிறார்கள் நன்றாக உழைக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோமே இருந்தாலும் என் வீட்டில் நான் சமைக்க வேண்டுமா என் மனைவி சமைக்க வேண்டும் சத்தமா சொல்லுங்க ஏன் குடும்பம் வேறு வியாபாரம் வேறு வீடு வேறு வெளி வேறு குடும்பத்திலே குடும்ப தலைவியின் பொறுப்பு தான் உள்ளவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பது சரியா இப்ப இதை சொல்லும் போது நிறைய பிரதர்ஸ் மார்க்க ஒரு பெரிய கவலை சொல்லுங்கதா செய்ய வழி இல்லை உண்மை அதுதான் சரியா இப்போ திடீர் என்னுடைய மனைவிக்கு சுகம் இல்லை அல்லது யாராவது நிறைய விருந்தாளிகள் வருகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நான் வீட்டில் சமையல் செய்வது அந்த சமையலுக்கு உதவி செய்வது தப்பல்ல ஆனால் எவ்வளவுதான் அவளை விட நான் முறைப்படி சமையல் படித்தவனாய் தளர்ந்து உடையவனாய் திறமையான சமையல்காரனாய் இருந்தாலும் வீட்டில் நான் சமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீட்டில் அவள் தான் சமைக்க வேண்டும் நான் தான் வீட்டிலும் சமைக்கிறேன் என்றால் அந்த குடும்பம் ஒழுங்கான குடும்பம் அல்ல 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 சரியா நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்றீங்க கையை தூக்கி காட்டுங்க எனக்கு பாருங்க எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லைன்னு பாருங்க நிறைய பொம்பளைக்கு தூக்குது இல்லை கைய அன்பானவர்களை இப்படித்தான் சுகமாக்குகிற வரம் இன்றைக்கு ஊழியர்கள் மத்தியிலே அநேக ஊழியர்களுக்கு அருமையான சுகமாக்குகிற வரம் இருக்கிறது அன்பானவர்களே ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தை நீங்கள் பார்த்தால் இந்த சுகமாக்குகிற வரமுடைய ஊழியர்கள் எங்கு வந்து சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா சபைகளுக்கு யாருக்கு கை வைத்து ஜபிக்கிறார்கள் தெரியுமா கிறிஸ்தவர்களுக்கு யார் சாட்சி சொல்கிறார்கள் தெரியுமா கிறிஸ்தவர்கள் இந்த காலமாக எனக்கு இருந்த இந்த வருத்தத்தை இந்த பாஸ்டர் கை வைத்து ஜபித்த பொழுது எனக்கு ஆண்டு வருஷத்தை கொடுத்துட்டார் ஏய் நீ அந்த வருத்தத்துக்கு ஏன் விழுந்த இதுதான் பிரச்சனை அந்த வரம் ஓ அப்ப பாஸ்டர்மார் எங்களுக்கு கை வச்சு ஜபிக்க கூடாதோ அவர்களுக்கு அந்த சுகமாக்கும் வல்லமை இருந்தால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர்கள் ஜபிக்க கூடாதோ ஜபிக்கலாம் சமையல் கலை தெரிந்த கணவன் அவ்வப்போது வீட்டில் சமைப்பது போல ஆனால் அவனுக்கு அந்த கலை வந்த காரணம் வெளியே ரெஸ்டாரண்டிலே சமைக்க கர்த்தர் சுகமாக்கும் வல்லமையை அனைவருக்கு கொடுத்திருப்பது கிறிஸ்தவன் இவ்வியாதி இழுத்து கொள்ள இழுத்து கொள்ள அவனுக்கு கை வைத்து சுகம் கொடுத்து கொண்டிருப்பதற்கு அல்ல வெளியே இருக்கிறவனுக்கு சுகத்தை கொடுத்து தேவ ராஜ்யத்துக்குள் கொண்டு வருவதற்கு இதுக்கெல்லாம் ஆமேன்னு ரெண்டு மூணு பேர் தான் சொல்றீங்க இறையல் சொல்லி கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு சரியா ஆண்டவர் சொன்னது அவரும் செய்தது 
ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்து அவர்களை ரட்சிப்புகளை கொண்டு வந்தார் அந்த நோயாளி ரட்சிக்கப்பட்டான் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் ரசிக்கப்பட்டார்கள் அந்த நோயாளியின் குடும்பங்கள் ரசிக்கப்பட்டன இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா வரத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஊழியக்காரனுக்கும் தெரியாது எங்கே பயன்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார் என்று சபைக்கு சபை சபைக்கு சபை போய் கிறிஸ்தவர்களுக்கு சுகமாக்கிக் கொண்டு திரிகிறான் சுகமாகிறது என்பதில் அவருக்கு பெரிய திருப்தி இப்ப நான் வீட்டில் சமைக்கும் போது நல்லா தான் இருக்க போகுது பக்கத்துக்கு விட்டு அக்கா ஒரு நாளும் கேட்கா கறி கொஞ்சம் தாங்கடா உங்க அவரு சமைக்கிறது நல்லா இருக்குடா விளங்குதா ஆனால் சமையல் கலை பயின்று சமையல் காரணம் அது வீட்டிலே சமைப்பதற்கு அல்ல ரெஸ்டாரண்டிலே உணவகத்திலே சமைப்பதற்கு அதுபோல சுகம் அளிக்கும் வரம் கொண்ட ஊழியர்கள் அவ்வப்போது கிறிஸ்தவர்களுக்கு சுகம் அழித்து கொண்டு போவது பிரச்சனை அல்ல ஆனால் அது அதற்காய் ஆண்டவர் கொடுக்கவில்லை ஆண்டவர் கொடுத்தது வெளியே இருக்கின்ற ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்து தேவராஜ்யத்துக்குள் கொண்டு வர உடனே உங்களுடைய கேள்வி அப்போ நாங்க நாங்க வியாதியிலே கிடக்கிறதா இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அன்பானவர்களே இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து இனி நான் சொல்லும் வரை நான் பாஸ்டர் சுரேஷாய் உங்களோடு பேச போவதில்லை டாக்டர் சுரேஷாய் பேச போகிறேன் சரியா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சபையை சேர்ந்தவர்கள் தெரியும் இந்த யூடியூப்ல என்னைய பாக்குறவங்களுக்கு தெரியாத அப்ப அவங்க நினைப்பாங்க இவன் பீத்திக்கிறான் ஹலோ ஊழியக்காரனா இருப்பதை விட வேற எந்த பெருமையும் ஒருவனுக்கு இல்லை ஊழியக்காரனாய் நான் இருக்கிறேன் பிதா என்னை கணம் பண்ணுகிறான் அதை விட பெருமை எனக்கு வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப நான் சொல்ல போறது உண்மை நான் அமெரிக்காவிலே மருத்துவம் படித்து எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் முடித்து எம்டி முடித்து கிளினிக்கல் சைக்காலஜி பிரெயின் கெமிஸ்ட்ரியில் அட்வான்ஸ்ட் சைக்கோபத்தாலஜியில் பிஹெச்டி வாங்கின ஒரு டாக்டர் ஏன் சொல்லுகிறேன் தெரியுமா இன்றைக்கு மனிதனுக்கு இருக்கிற பல வியாதிகளுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இப்போ பேசுறது டாக்டர் சுரேஷ் பாஸ்டர் சுரேஷ் அல்ல நான் பைபிள் வந்து பேசல அநேகம் வியாதிகளுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா மன்னிப்பு கொடுக்க முடியாத தன்மை ஓகே சொல்லுறேன் கேளுங்க நம்முடைய உடம்பிலே ரெண்டு அபாய பகுதிகள் இருக்கின்றன நீங்கள் எந்த நாட்டிலே பார்த்தாலும் அடிக்கடி அபாயம் என்ற அந்த அறிவித்தலை மண்டையோட்டோடு எங்கே பார்ப்பீர்கள் மின்சார அந்த எலக்ட்ரிக் இதுல உங்களுக்கு தெரியுமா நமது உடம்பில் உண்மையான மின்சாரம் இருக்கிற ஒரு இடம் இருக்கிறது யாருக்கு தெரியும் எங்க இருக்குது யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எங்களுடைய உடம்புல உண்மையான எலக்ட்ரிசிட்டி எங்க இருக்குது வெரி குட் மூளையிலே ஏற்படுகிற அனைத்து தகவல் பரிமாற்றமும் நிகழ்வது உண்மையான மின்சாரத்தினால் உண்மையான மின்சாரம் இந்த 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 எலக்ட்ரிசிட்டி சரியா எலக்ட்ரிக் தூண்கள் போல தூண்கள் இருக்கின்றன நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர்ஸ் அவற்றுக்கு பெயர் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டரில் இருந்து ஏதாவது ஒரு தகவல் அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டருக்கு தள்ளப்படுவது எந்த விதமான ஒரு வயராலோ கேபலாலோ அல்ல தகவல் இங்கிருந்து வீசப்படும் அங்கிருந்து பிடிக்கப்படும் அப்புறம் அங்கிருந்து வீசப்பட்டு மற்றதால் பிடிக்கப்படும் நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் வீசுவதை ரிசெப்ட் சைட் பிடித்து அதனுடைய நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் மற்ற பக்கத்துக்கு அனுப்பும் புரியுதா இட்ஸ் அன் அவர் பிரெயின் இஸ் அன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் ஒரு மின்சார பிரதேசம் நம்முடைய மூளை உண்மையான மின்சாரம் ஓகே ரெண்டாவது அபாயமான ஏரியா பொதுவாக அபாயம் உத்தரவின்றி உள்ளே வர வேண்டாம் என்றெல்லாம் எழுதுகிற ஒரு இடம் என்ன தெரியுமா ஆய்வு கூடங்கள் ரசாயன பொருட்கள் கெமிக்கல்ஸ் இவற்றை வைத்து ஆய்வுகள் நடத்துகின்ற இடங்களுக்கு மற்றவர்களை வர விட மாட்டார்கள் ஏன் தெரியுமா சில ரசாயன பதார்த்தங்களோடு வேறு சில ரசாயன பதார்த்தங்களை சேர்த்தால் பாதகமான விளைவுகள் வரும் சும்மா நேரம் இருக்கிற நேரத்தில் யூடியூப்ல போயிட்டு டேஞ்சரஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அடிச்சிங்கன்னா யூடியூப்ல இந்த பதார்த்தத்துக்கு இன்னொரு பதார்த்தத்தை போடும்போது அதை எப்படி வெடிக்குது எப்படி நுற மாதிரி வருது என்னென்ன நடக்குதுன்னு போட்டிருப்பான் பார்க்கலாம் நம்முடைய உடம்புகளிலே அன்பானவர்களே 
உடம்பு முழுக்க ரசாயன பதார்த்தங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன சரியா நம்முடைய ரத்தம் இருக்கிறதே இந்த ரத்தத்துக்குள்ள எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கின்றன தெரியுமா செங்குருதி சிறு துணிக்கைகள் வெண்குருதி சிறு துணிக்கைகள் பிளேட்லெட்ஸ் சரியா எத்தனையோ சரியா ஹீமோகுளோஃபிளைன் எத்தனையோ விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ளே கெமிக்கல்ஸ் சரியா ஹீமோகுளோபின் இம்யூனோகுளோபின் இது ரெண்டும் குழப்பம் பண்ணும் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ரெட் பிளட் செல்ஸ் இது ரெண்டும் குழப்பம் பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு குறைந்தால் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போய்விடும் இப்படி நம்முடைய உடம்பிலே அன்பானவர்களே மின்சாரமும் ரசாயன பொருட்களும் நிறைந்து கிடக்கின்றன முழுக்க முழுக்க தலையிலே மின்சாரம் உடம்பு முழுக்க ரசாயன பொருட்கள் மன்னிப்பு கொடுக்காத பொழுது முதல் தாக்கம் எங்கே வருகிறது தெரியுமா நம்முடைய மூளைக்கு மூளையில் ஏற்படுகின்ற அந்த மின்சார தகவல் பரிமாற்றம் பாதிக்கப்படுகிறது அதனால் மூளையில் இருந்து உடம்புக்கு அனுப்பப்படுகின்ற சில கட்டளைகள் ஒன்று தாமதமாய் அனுப்பப்படுகின்றன அல்லது அவசரமாய் அனுப்பப்படுகின்றன அல்லது அனுப்பாமலே விடப்படுகின்றன அதனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் குறித்து கொள்ளுங்கள் முதலாவது தீராத தலைவலி நம்முடைய சில பேருக்கு அன்பானவர்களே தலைவலி வருகிறது நமக்கே தெரியவில்லை ஏன் வருகிறது என்று நாமே காரணங்களை உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் ஓ நான் ஒழுங்காக நேற்று இரவு உறங்கவில்லை அந்த தூக்கம் இன்மையினால் தான் தலை வலிக்கிறது போல் இருக்கிறது நீங்க பெரிய டாக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சில பேர் தலைவலி என்றவுடன் மாத்திரை எடுக்கிறீர்கள் பாராசிட்டமாலோ அல்லது ஏதாவது இங்க பிரான்ஸ்ல ஃபேமஸ் என்ன டாலிஃப்ரீனா ஏதோ போடுறீங்க போட்டவுடன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு தலைவலி குறைகிறது மறுபடி வருகிறது நேரத்தை பார்த்தால் ஐயோ இன்னும் நாலு மணி நேரம் ஆகவில்லை இன்னொரு மாத்திரை எடுக்க முடியாது அதுவரை தலைவலியோடு இருக்க வேண்டுமே இந்த நிலை நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது யோசிக்காதீங்க பாச சுரேஷ் திருக்க தரிசனம் சொல்றான் ஆஹ் நான் சொல்றேன் இப்ப பேசுறது பாச சுரேஷ் அல்ல டாக்டர் சுரேஷ் உண்மையை சொல்லுகிறேன் இது தீர்க்க தரிசனம் அல்ல உங்களில் உங்களில் நிறைய பேருக்கு இந்த தீராத தலைவலி இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் சரி திடீர் என ஸ்னோ கொட்டுகிறது அப்புறம் உள்ளே வந்தால் ஹீட் வெளியே போனால் குளிர் அப்புறம் தலையை மூடாமல் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை போனேன் அப்புறம் பஸ்ல ஏறின உடனே அங்கே ஹீட் இதனால் தான் தலைவலி சில பேர் நினைக்கிறீர்கள் எண்ணெய் தேய்த்தால் சரியாய் போய்விடும் எண்ணெய் தேய்த்து பார்க்கிறீர்கள் அதுவும் சரி வர மாட்டேங்குது தீராத தலைவலி சிலருக்கு இருக்கிறது எதிர்பாராத நேரங்கள்ல வரும் அப்புறம் போயிரும் எரிச்சல் டாக்டர் கிட்ட போனா டாக்டர் மாசம் ஒண்ணு இல்லப்பா சில பேர் எனக்கு தெரியும் இங்க இல்ல நான் சில பேர் எனக்கு தெரியும் இந்த தீராத தலைவலிக்கு சிடி ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஒன்னும் இல்ல சரியா அன்பானவர்கள் இதற்கு காரணம் மன்னிப்பு கொடுக்காத தன்மை நான் ஆவிக்குரிய ரீதியா பேசல ஓகே மருத்துவ ரீதியா பேசுறேன் இன்னொன்று இருக்கிறது இந்த மன்னிப்பு கொடுக்காத தன்மையினால் இந்த கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் வந்து குடல் புண்கள் உருவாகின்றன குடல் புண்கள் சில நேரம் சாப்பிடும் போது வயிறெல்லாம் எரியும் தெரியுமா சரி உடனே நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வது என்ன தெரியுமா நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இல்லை தானே அது ஒழுங்கான சாப்பாடு சாப்பிட்றது இல்லை அவசரமாக தானே சாப்பிட்றது வயது சென்றவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஏய் மெதுவாக சாப்பிடு இல்லைனா குடல் புண்ணு வரும் ஓ நான் அவசர அவசரமாக சாப்பிட்றனால தான் குடல் புண் அன்பானவர்களே இதெல்லாம் உண்மை நேரத்துக்கு சாப்பிடாமல் கண்டதும் கடிதம் சாப்பிட்டு அவசரமாக சாப்பிட்டாலும் குடல் புண் வரும் ஒழுங்காய் சாப்பிட்டு நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு இருந்தும் அன்னிப்பு கொடுக்கா விட்டாலும் குடல் புண் வரும் அதான் நான் சொல்ல வரேன் விளங்குதா காலநிலை மாற்றத்தாலும் தலைவலி வரும் ஆனால் நான் சொல்லுகிற தலைவலி மன்னிப்பு கொடுக்கா விட்டாலும் வரும் அப்புறம் அந்த அசிட்ஸ் எல்லாம் உருவாகி நெஞ்சை பாதிக்கும் சில பேருக்கு நெஞ்சு அறிவு ஆன்டாசிட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சரியா 
அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போனா டாக்டர் சொல்லுவாரு அண்டசைட் சரி வர அதுவும் அமிப்ரோசோல் குடிங்க இல்லைனா எசமிப்ரோசோல் குடிங்க சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு மோதை குடிச்சிட்டு சாப்பிடுங்க அப்புறம் சரியாக போயிடும் ரெண்டு நாள் சரியாக போய் மூணாம் நாள் திருப்பி வரும் விளங்குதா உங்களுக்கு அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் டாக்டர் சொல்லுவோம் ஹே யூ ட்ரீட் சிம்டம்ஸ் நாட் கேஸ் ப்ராப்ளம் யூ கோயிங் ஆஃப்டர் ரெமடி நாட் ஹீலிங் அதாவது ஒரு வியாதி இருந்தால் அந்த வியாதியால் ஏற்படுகிற பாதிப்புகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் தூக்கம் வருது இல்லை சார் இந்த டேப்லெட்டை போட்டோம்னு தூங்குறோம் அப்பா சுகம் ஆயிடுச்சு சுகமாக அல்ல புரிய நான் சொல்றது அடுத்து இருதய கோளாறுகள் வரும் மாரடைப்பு வரும் வரும் சரியா மாரடைப்பு ஹார்ட் அட்டாக் கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஹார்ட் டிசீசஸ் நெஞ்சு வருத்தங்கள் வரும் நல்லா இருப்பீங்க உங்க குடும்பத்தில் யாருக்குமே ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் இருக்காது என்ஜியோகிராம் போட்டு பார்த்தா ரெண்டு மூணு வேல் பிளாக்கா இருக்கும் மன்னிப்பு கொடுக்காது அப்படின்னா வர்ற விளைவுகள் அடுத்து இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர்ஸ் பாதிக்கப்படுகிற படினால் எண்புகளுக்கு எலும்புகளுக்கு வருகின்ற தகவல் ஒழுங்காக வராதபடினால் எலும்புகளினுடைய உராய்வுகளுக்கு ஏற்ப அந்த எண்ணெய் அந்த திரவம் வராதபடினால் மூட்டு வழிகள் வரும் முழங்கால் வழிகள் வரும் உட்கார்ந்தவுடன் எலும்பும் பொழுது இடுப்பு வருத்தம் வரும் சரியா ஆத்தரைட்டிஸ் வரும் சில விஷயங்களை பிடிக்கும் பொழுது கைவிரல் எல்லாம் வலிக்கும் முக்கால் வாசி பேர் இந்த சபையிலே கஷ்டப்படுகிறவர்கள் இதெல்லாம் கஷ்டப்படுவதற்கு காரணம் மன்னிப்பு கொடுக்காத தன்மை விளங்குதா மெடிக்கலி உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் வச்சு உங்களுக்கு வரைஞ்சு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதா நீங்க ஷொக் ஆகுவீங்க பைபிளோ ஆண்டவரோ ஆவிக்குரிய விஷயமோ ஒன்றும் இல்லாமல் இந்த மன்னிப்பு கொடுக்காமை என்றதன் அடிப்படையில் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் தொண்டை கட்டும் அது தெரியுமா தொண்டை கட்டும் சரியா வாய்ஸ் கோ சில நேரம் நல்லா பாட்டு பிடிக்கணும் இந்த கொஞ்ச நாளாக தொண்டை கட்ட கிளைமேட் கிளைமேட் எல்லாத்துக்கும் காரணம் வச்சிருக்கிறோம் நாங்கள் ஸ்னோ கொட்டுது அதனால தான் எனக்கு தொண்டை கட்டுது சரியா இப்படி வயிற்று வலி நெஞ்சு வலி கால் வருத்தங்கள் பாதம் வீங்குதல் முதுகு வருத்தம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் அதாவது தைராய்டு பிரச்சனைகள் இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் மன்னிப்பு கொடுக்காம என்றால் மன்னிப்பு கொடுக்காதவனுடைய மூளை எந்த அளவுக்கு இந்த காரியத்தை அசை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என்று மருத்துவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் புரிகிறதா இப்ப டாக்டர் சுரேஷுக்கு விடை கொடுத்து விடுவோம் பாஸ்டர் சுரேஷாக நான் வருகிறேன் அன்பானவர்களே இந்த தடவை இந்த சபைக்கு நான் வரும்பொழுது கர்த்தனுடைய மனதிலே போட்ட பாரம் என்ன தெரியுமா என்னை நேசிக்கிற ஜனங்கள் இந்த சியோன் சுவிசேஷ சபை நான் விசுவாசிகள் தலைமை சபையாக இருக்கட்டும் வீர் ஷெட்டியோ நான் இருக்கட்டும் நோசில் அக்ரோ நான் இருக்கட்டும் யார் யாருக்கு என்னென்ன பலவீனங்கள் வேண்ட வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் நீங்கள் அனைவரும் கர்த்தரை நேசிக்கிறவர்கள் உண்டா இல்லையா பாவிகளாய் இருக்கின்ற நீங்களே கர்த்தரை அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறீர்கள் என்றால் அந்த பரிசுத்த தேவன் உங்களுக்காக ஜீவன் கொடுத்தவர் எந்த அளவுக்கு உங்களை நேசிக்கிறாரா இருக்கும் அவர் விரும்புகிறார் நீங்கள் சுகமடைய வேண்டும் என்று நீங்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று இன்று பாஸ்டர் சுரேஷ் நடத்துகிற இந்த ஆராதனைக்கு என்ன பேர் தெரியுமா விசேட சுகமளிக்கும் ஆராதனை ஒருத்தர் மேலே நான் கை வைக்க மாட்டேன் ஆனா யாரெல்லாம் இந்த ஆராதனையின் கடைசி பகுதியில் நான் சொல்லுவதற்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த வசனத்துக்கு நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்க போகிறீர்களோ சுகமடைந்து போக போகிறீர்கள் நேற்று விருஷெட்டியோனிலே பிரசங்கம் இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு பிறகு சாட்சி சொன்ன போது யாரையா அவர் சாட்சி சொன்னோட பேர் முதுகு வருத்தம் சொல்லி ஒருத்தர் 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 பேர் சொல்ல வேணான்ட்டார் சரியா ஏன்னா உண்மையாக ஒருவர் சாட்சி சொன்னார் எனக்கு முதுகு வருத்தம் இருந்தது நான் கையை தூக்கி நான் ஒப்பு கொடுத்தவுடன் எனக்கு சுகமாகி விட்டது என்று இது பாஸ்டர் சுரேஷ் அபிஷேகம் இல்லை எனக்கு இதுக்கு அபிஷேகமே தேவை இதுக்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லைம்மா விளங்குதா இதுக்கு பிறகு வெளியே போயிட்டு பேசக்கூடாது பாஸ்டர் சுரேஷுக்கு ஆண்டவர் நல்ல அபிஷேகம் கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு இருக்கிற அபிஷேகம் முந்திலிருந்து இருக்கிறது தான் நிச்சயமா உங்களுக்கு கை வச்சு ஜெபிச்சு சுகம் கொடுக்குற அபிஷேகத்தோட நான் வரவே இல்லை நீங்கள் எதற்காக இப்படி கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவரே நினைத்து 
உங்களை விடுதலையாக்க சுகப்படுத்த இந்த செய்தியை அனுப்பியிருக்கிறார் சரியா நீங்கள் மன்னிப்பு கொடுக்க வேண்டும் இப்போ மன்னிப்பை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இன்றைக்கு நிறைய பேர் ஏன் நீங்கள் மன்னிப்பு கொடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் சரி முதலாவது நீங்கள் மன்னிப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்களா இல்லையா என்று எப்படி தெரியும் மன்னிப்பு என்பது ஒரு உணர்வு அல்ல ஒரு செயல் ஃபகிவ்னஸ் இஸ் நாட் அன் இமோஷன் இட்ஸ் அன் ஆக்ட் மன்னிப்பு என்பது ஒரு உணர்வு அல்ல ஒரு செயல் ஆகவே உணர்வாய் இருந்தால் மன்னிப்பு கொடுத்தவுடன் மறக்க வேண்டும் அந்த ஆற்றல் ஆண்டவருக்கு மாத்திரம் இருக்கிறது மன்னிப்பார் மறப்பார் நாம் மன்னிப்போம் மறக்க மாட்டோம் ஏன் தெரியுமா மறக்க முடியாது மறக்க கூடியவன் அல்ல மனிதன் அப்போ மறக்காதவனுக்கு என்ன நடக்கும் நினைவில் அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நினைவில் இருந்தால் அவ்வளவு ஆபத்து அல்ல கொஞ்சம் தான் ஆபத்து எங்கே ஆபத்து வருகிறது தெரியுமா நினைவில் இருப்பது வாய் வழி வந்தால் தான் ஆபத்து உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவராக இயேசு பல மருத்துவ குறிப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் பல ஏற்பாட்டிலே பல மருத்துவ குறிப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் பண்டி இறைச்சி சாப்பிடாது என்று சொன்னார் மருத்துவ காரணங்கள் ஏன் சில காரியங்களை செய்யாதே அல்லது சில காரியங்களை செய்யன்றார் மருத்துவ காரணங்கள் அதுபோல இயேசுவானவர் கொடுத்த இன்னும் ஒரு மருத்துவ குறிப்பு என்ன தெரியுமா மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் அவன் அவனுடைய வாயிலே உண்டு அல்லது நாவிலே உண்டு என் தெரியுமா மருத்துவ ரீதியாக மூளையில இருக்கிற சில விஷயங்களை வாயால் சொல்லும் போது அந்த அந்த வோக்கல் என்ன சொல்றது அந்த அந்த வாய் வழி உச்சரிப்பின் மூலம் தகவல் மறுபடி மூளைக்கு அனுப்பப்படுகிறது நல்லா சொல்றேன் கேட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் மூளையிலே ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒரு விஷயம் கவலையா இருக்கிறது ஓகேயா அந்த கவலையான விஷயத்தை வாயால் சொல்லும் போது அதே தகவல் அதே விதமாக மறுபடி மூளைக்கு அனுப்பப்படுகிறது அப்போ ஏற்கனவே மூளையிலே நிறைந்திருக்கின்ற அந்த கவலை இரண்டு மடங்காகிறது இப்ப விளங்குதா விளங்குதா உங்களுக்கு இது நமக்கு கொஞ்சம் வேறு விதமாக தெரியும் என்ன எப்படி தெரியுமா சில பேர் சொல்வார்கள் ஐயோ எனக்கு மனபாரமா இருக்கிறது யாருக்கிட்டையாவது என்ற கவலைய சொல்லிட்டா கொஞ்சம் மனம் ஆறுதல் அடையும் சரியா சில விஷயங்களை வாய் வழியாக உச்சரிக்கும் போது அந்த விஷயம் மறுபடி வருகிறது அதனால தான் இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார் எப்பொழுதும் சரியானதை உச்சரியுங்கள் சரியா எனக்கு நோய் இல்லை என்று சொல்லும் போது மற்றவனுக்கு அது கேட்கிறதோ இல்லையோ எனக்கு அது கேட்டு மறுபடி மூளைக்கு அந்த தகவல் போகிறது எனக்கு நோய் இல்லையாமே என்று அப்போ மூளை அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஓ அப்போ எனக்கு நோய் இல்லையோ என்று அது ஆரோக்கியமாக இயங்க ஆரம்பிக்கிறது நம்முடைய பல நோய்களுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா மூளை சரியாக இயங்காதது சரியா இந்த போபியா போபியா என்று சொல்லுகிறோமே உயர போகிறவனுக்கு அக்ரோபோபியா லிப்டில் மூச்சு அடைக்கிறவனுக்கு கிளாஸ்டோபோபியா ஜனங்களை பார்த்தவுடன் கால் நடுகிறவனுக்கு ஆக்ஸ்லோபோபியா பொண்டாட்டியை பார்த்து பயப்படுறவனுக்கு பொண்டாட்டி போபியா இந்த போபியா எல்லாம் பொய்யானவை தெரியுமா ஒரு லிப்டுக்குள்ளே நீங்கள் மாட்டிக்கொண்டவுடன் பிராணவாயு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போகவில்லை மூளை பொய்யாக நம்புகிறது ஐயோ எனக்கு மூச்சு அடைக்கிறது என்று நீங்கள் ஐஃபல் டவருக்கு உச்சிக்கு போனால் நீங்கள் விழப்போவதில்லை ஆனால் மூளை பொய்யாக நினைக்கிறது ஐயோ விழுந்துருவேனோ விளங்குதா போபியா என்பது பொய்யாய் மூளைக்கு ஏற்படுகிற உணர்வு வாயின் வார்த்தையில் நல்லதை சொல்லும் பொழுது அது மூளைக்கு பதிந்து மூளையை ஏமாற்றுகிறது விளங்குதா அதனால் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்னார் மரணமும் ஜீவனும் அவன் அவன் நாவிலே இருக்கிறது நமக்கு இது மருத்துவ ரீதியாக தெரியாது ஆவிக்குறி ரீதியாக தான் தெரியும் நாம நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா நெகட்டிவா கெட்ட விதமா பேசினா பிசாஸ் அதை பிடிச்சிக்கிருவான் அப்புறம் அவன் நம்மளை தாக்குவான் இதுதான் நம்மளுடைய அறிவு அது பிசாசு பிடிக்குதோ இல்லையோ மருத்துவ ரீதியாக நாம் பேசுவது நம்முடைய மூளையை பாதிக்கிறது உங்களுக்கு யார் மூலமாவது ஏற்படுகிற அந்த வேதனை இருக்கிறதே அது உங்கள் மனதிலே நினைவாக இருக்கும் வரை அந்த ஒரு மடங்கு பாதிப்பு தான் வாயாலே அதை சொல்லும் போது 
அது இரு மடங்காக அதற்கு வருகிறது மூளை பாதிக்கப்படுகிறது வியாதி அதிகரிக்கிறது ஆகவே முதலாவது உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் வேதனைகள் காயங்கள் யார் யார் மூலமாகதான் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த வேதனைகளை வாயால் பேசாதீர்கள் மன்னிக்கிறது மன்னிக்கும் பொழுது என்ன தரம நடக்கிறது நான் மன்னிக்கிறேன் ஆகவே இனி அதை குறித்து யாரோடும் பேச மாட்டேன் வழங்குதா உங்களுக்கு மன்னிப்பு என்பது உணர்வு அல்ல செயல் நான் பேச மாட்டேன் நாம் என்ன தெரியுமா செய்கிறோம் மன்னிப்பை கொடுக்கறதாக சொல்லிவிட்டு இன்னும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி பேசுகிறோம் தெரியுமா அவங்க செஞ்சது எனக்கு தெரியும் பரவாயில்ல மன்னிச்சுட்டேன் நோ அது மன்னிப்பு அல்ல விளங்குதா மன்னிப்பு கொடுத்தால் அதை குறித்து இனி பேசக்கூடாது மன்னிப்பு கொடுக்காத தன்மை என்ன தெரியுமா எல்லாம் கேட்டுக்கிறங்க இப்ப இது நான் உருவாக்கின ஒன்று அல்ல இது மருத்துவத்தில் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று சொல்லுவமே பாஸ்ட நந்தன் என்னை காயப்படுத்தி விட்டார் தூக்கப்படுத்தி விட்டார் நான் அவரை மன்னிக்காதது நல்ல கவனிங்க எல்லாரும் நான் அவரை மன்னிக்காதது என்றால் என்ன தெரியுமா அவர் சாக வேண்டும் என்று நான் விஷம் குடிக்கிறேன் விளங்குதா நான் விஷம் குடிச்சிட்டு எருமாவனே சாவு நீ சாவு இந்தா பார்க்க போறேன் இந்த பார்க்க போறேன் இந்த பார்க்க போறேன் நீ சாக போற சாகிறது யாரு நான் இந்த இடத்துல இருக்கின்ற அநேகர் சரியா மற்றவர்களால் பாதிக்கப்பட்டு காயப்பட்டு வேதனைப்படுத்தப்பட்டு அவர்களை மன்னிக்காமல் உங்களை நீங்கள் தண்டித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் மன்னிக்காதவன் அறிவு கட்டவன் விளங்குதா ஏனென்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியுமா சைக்காலஜிஸ்ட் நாங்கள் என்ன தெரியுமா பேசுவோம் அன்ஃபிகிவ்னஸ் மன்னிப்பு கொடுக்காததை பற்றி என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் அன்ஃபிகிவ்னஸ் இஸ் அன் இமோஷனல் கேன்சர் மன்னிப்பு கொடுக்காமை என்பது ஒரு உணர்வு பூர்வ புற்றுநோய் உடம்புக்கு புற்றுநோய் வந்தால் அந்த மெலிக்னட் செல்ஸ் அந்த கலங்கள் எப்படி அந்த மனுஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கொள்ளுமோ அதே போல மன்னிப்பு கொடுக்காத தன்மை நம்முடைய ஆத்துமாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொள்ளும் இந்த இடத்தில் இருக்கிற முக்கால் வாசிக்கும் அதிகமான பேர் இப்படி செத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதுதான் கர்த்தருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற கவலை பாஸ்டர் நந்தன் எனக்கு கெடுதி செய்துவிட்டு அவர் என்னிடத்தில் வந்து மன்னிப்பு கேட்க தேவையில்லை கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் என்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக நான் அவரை மன்னித்தே ஆக வேண்டும் அவரை நான் மன்னிக்காவிட்டால் கெடுதி அவருக்கு அல்ல எனக்கு நமக்கு என்ன தெரியுமா நமக்கு ஏதோ ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு வினோதமான ஒரு உணர்வு நான் சாப்பிட மாட்டேன் நான் தூங்க மாட்டேன் நான் அழுது கொண்டிருப்பேன் என்னமோ அவருக்கு அது பாதிப்பை கொண்டு வருகிற மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆவிக்குரியவங்களா இருந்தா ஆண்டு என்னுடைய வேதனையை பார்த்தாவது அவர் அடிக்க மாட்டாரா வேறு மதங்களில் இருந்து கொண்டு வருகிற நம்பிக்கை வேறு மதங்களில் தானே அந்த தெய்வங்களுக்கு போய் இந்த உனக்கு கோழி தர அவன் காலோட இந்த உனக்கு சாராயம் தர அவன சாவடி நம்முடைய ஆண்டவர்கிட்ட நாங்க அழுத உடனே அவர் இப்ப பாஸ்டர் நந்தன் என்னை வேதனைப்படுத்திட்டாரு நான் அழுதுனோட ஆண்டவர் சுரேஷை அழ வைத்து விட்டான் அந்த நந்தன் போயிட்டு அவர் அடி இது நம்முடைய ஆண்டவர் அல்ல விளங்குதா ஆண்டவர் எப்படி தெரியுமா பார்ப்பார் ஓ நந்தன் அவரும் பலவீனமானவர் பாவம் தாவீது என்ன அட்டகாசம் பண்ணான்னு இப்ப உங்களுக்கு சொன்னேன்ல அவனுக்கு ஒரு வருஷம் டைம் கொடுத்து நான் தான் அனுப்புறார் மூலம் அந்த தகவல் வந்தவுடன் அவன் மனம் திரும்பி ஐம்பத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை பாடுகிறான் எனக்கு தரும் தந்தாச்சு உடைய சமூகத்தில் இருந்து தள்ளாமல் தள்ள மாட்டேன் என்னுடைய இருதயத்துக்கு அடுத்தவன் ஏப்படி கதை இதுதான் ஆண்டவர் இவரோட தான் நீங்க டீலிங் ஆகவே உங்களை வேதனைப்படுத்துகிறவர்கள் உங்களை துக்கப்படுத்துகிறவர்கள் அவர்களை நீங்கள் திட்டி தீர்க்க முன்பு அவர்கள் ஒருவேளை மனம் திரும்பி இருந்தால் விஷயம் முடிஞ்சது உங்களுக்கு வழங்குதா அன்பானவர்களே 
எத்தனை தடவை நீங்கள் எத்தனையோ பேருக்கு விரோதமாய் சிந்தித்து செயல்பட்டு பேசி இருப்பீர்கள் எத்தனை தடவை நீங்கள் மனம் திரும்பி இருப்பீர்கள் அண்டவர் மன்னித்தாரா இல்லையா மன்னித்தார் மன்னிக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் நீ போய் அந்த ஆளிடத்திலே மன்னிப்பு கேள் என்று சொன்னாரா சொன்னாரா இல்லை அது போல ஒருவேளை உங்களை காயப்படுத்தினவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தால் கர்த்தர் மன்னித்திருப்பாரே ஒருவேளை இல்லாவிட்டாலும் அது உங்கள் பிரச்சனை அல்ல நீங்கள் சந்தோஷமாய் வாழ வேண்டும் யோவானுக்கு இரு யோவானுக்கே அப்படி ஒரு உணர்வு இருந்தது என்றால் ஆண்டவருக்கு இருக்காதா பிரியமான காயுவே உன்னுடைய ஆற்றுமா வாழுகிறதடா அதுபோல எல்லாவற்றிலும் நீ வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி நான் வேண்டுகிறேன் என்று அவருடைய நிருபத்தில் எழுதுகிறாரே யோவானுடைய தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரை குறித்தும் நீங்கள் சுகமாய் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையவராக இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க விளங்குதா ஆகவே அன்பானவர்களே உங்களை நீங்களே கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள் மன்னிப்பு கொடுக்காமல் என்பது என்ன தெரியுமா சிறைக்குள்ளே நீங்கள் நுழைந்து கொண்டு சிறை கதவை பூட்டிவிட்டு சாவியை நீங்களே வைத்துக் கொண்டு உள்ளே இருக்கிறீர்கள் வெளியே இருந்து யாரும் வந்து உங்களை காப்பாற்ற முடியாது ஏனென்றால் வெளியே உள்ளவன் கையில் சாவி இல்லை நிறைய பேர் உபவாசித்து ஜபிக்கிறீர்கள் இந்த வலி வேதனை வியாதி போக வேண்டும் என்று எத்தனை ஊழியக்கார்களிடம் போய் தலையை கொடுத்து ஜபிக்கிறீர்கள் கண்ணமுடனா தரிசனம் வாய தொடர்ந்தா தீர்க்க தரிசனம் பரிசுத்தவான்கள் ஊழியமும் செய்யறீங்க ஆனால் ஏன் உங்களுக்கு அந்த தீராத இடுப்பு வலி ஏன் அந்த தீராத தூக்கமின்மை சாப்பாடின்மை சாப்பிட பசி வராது மன்னிப்பு கொடுக்காதவனுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்தவனுக்கு கொடுக்காதவனுக்கு தூக்கம் வராது ஏன் இவற்றை சொல்லி சொல்லுகிறேன் என்றால் இவை எல்லாம் மருத்துவ ரீதியான வியாதிகள் மன்னிப்பு கொடுக்காதபடியால் வருகிற வியாதிகள் விளங்குதா பாஸ்டர் ஜபியங்கோ பாஸ்டர் நித்திரை வேறு இல்ல பாஸ்டர் நித்திரைக்கு போறோம் பிசாசு நித்திரைய கொடுக்கறான் இல்ல நித்திரைய குழப்புறான் ஓ பிசாசு தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எல்லாம் கொண்டு வருகிறான் பாஸ்டர் பிசாசு பாப்பா நான் அசிஸ்டன்ட் பிசாசு மச்சான் அசிஸ்டன்ட் பேய் நீ முக்காவாசிப்பு வந்தது மன்னிப்பை கொடுத்து விட்டு பாருங்கள் சூப்பராய் உறங்குவீர்கள் மன்னிப்பு கொடுத்து விட்டு பாருங்கள் சரியான நிறத்துக்கு பசி வரும் மன்னிப்பு கொடுத்து விட்டு பாருங்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு சுகம் கிடைக்கும் விளங்குதா இப்ப சில பேர் சொல்லுவீங்க பாஸ்டர் எனக்கு நடந்த அந்த விஷயம் உங்களுக்கு நடந்தான் தெரியும் பாஸ்டர் ஒரு சென்டிமெண்டல் நாடகம் ஒன்று நடிச்சு பார்க்கலாமா ஒரு நிமிஷம் உரியாவா மாறி பார்க்கலாமா உரியாவா மாறுவோமா கொஞ்ச நேரம் ஆம்பளைகள் பொம்பளைகள் எல்லாம் உரியாவா மாறுங்க விசேஷமா ஆம்பளைகள் உரியாவா மாறுவோமா நம்முடைய தலைவர் தாவீது ராஜாவாகவில்லை இன்னும் ஓடி ஓடி ஒளிந்து கொண்டு திரிகிறார் ராஜாவுக்கு சவுலுக்கு நமக்கு ஏதோ பிரச்சனை வந்தபடினால் சரியா நாமும் போய் அவரோட ஒட்டி கொள்கிறோம் அந்த குகையிலே அப்துல்லாம் குகையிலே தாவிதை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிறது நல்ல ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறது அவரோடு இணைந்து கொள்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் மேல் அன்பு வருகிறது பாசம் வருகிறது அவரும் எங்கள் மேல் அன்பு வைக்கிறார் அப்படியே அவரோடு இருந்து 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 அவருக்கு உயிரையும் கொடுக்க தெரிந்து விட்டோம் சரியா அவருக்காக உயிரை பணையம் வைத்து கொண்டு போய் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுப்பது அவருக்காக யுத்த காலத்திலே முன்னே போய் யுத்தம் செய்வது யாருடைய அம்பாவது அவருடைய நெஞ்சிலே விழக்கூடாது என்று அவதானமாக இருப்பது ஒருவேளை அம்போன்று அவருடைய நெஞ்சை நோக்கி வந்தால் நான் பாய்ந்து அந்த அம்பை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என்ற நிலையிலே இருக்கிறோமாம் ஓகேயா இப்படி இருக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு திருமணம் நடக்கிறது அதுவும் தாவீதனுடைய தலைமையில் நடக்கிறது சரியா தாவீதே வந்து எங்களுடைய திருமணத்தை ஆசீர்வதித்து எங்களுக்கு பரிசெல்லாம் கொடுக்கிறார் 
இப்போ அவரோடு ரொம்ப இப்போ அவர் பெரிய ராஜாவாகிவிட்டார் எருசலேம் எபூசியர்கள் கையில் இருந்து பிடித்து சியோனை தலைநகரமாக்கி கொண்டு இப்போ எருசலேமில் அவருடைய அரண்மனை இருக்கிறது ஒரு யுத்தம் வருகிறது நாமே சொல்லுகிறோம் அவரை பார்த்து ராஜா இந்த யுத்தத்துக்கு நீங்கள் ஏன் வர வேண்டும் நீங்கள் இருங்கள் நாங்களே போய் ஜெயத்தை கொண்டு வருகிறோம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க அவ்வளவு அன்பவர் மேல் விளங்குதா நீங்க தான் அந்த உரியா ஓகே நீங்க தான் அந்த உரியா சொல்லிவிட்டு போய் யுத்தம் செய்கிறீர்கள் ஒரு கவலை இல்லை மனைவியை விட்டு வந்த துக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் பயம் இல்லை ஏன் என் வீடு அரண்மனைக்கு ரொம்ப பக்கத்திலே இருக்கிறது பாதுகாப்பு எவனும் என் மனைவியை தொட முடியாது ஒவ்வொரு நாள் யுத்தம் முடிந்த பிறகும் நீங்கள் வந்து இன்னொரு நபரோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுவீர்கள் யார் தெரியுமா உங்கள் மாமனார் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறீங்க மச்சப்பா எப்படி இருப்பா பாதுகாப்பா இருப்பா சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போகணும்ல ம் ஆமாம் எனக்கும் மகள் மகள் ஞாபகமாகவே இருக்குது தம்பி ரெண்டு பேருமே வீரர்கள் எலியாமும் வீரன் உரியாவும் வீரர்கள் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் தான் அந்த உரியா திடீர் என தகவல் வருகிறது அவசரமாய் மன்னன் உன்னை வரவாம் இருசலை ஓ மன்னனுக்கு மன்னனா ஒரே காலில் ரெண்டு பாங்க என்ன போய் என் மனைவியையும் பார்த்து விட்டு என் மன்னனையும் பார்த்து விட்டு என்ன காரியம் என்று விசாரிச்சுட்டு வருவேன் ஆசையாக ஓடுகிறீர்கள் உங்கள் நண்பன் உங்கள் மன்னன் உங்கள் எஜமான் நீங்கள் உயிரையே வைத்திருக்கும் உங்கள் தலைவர் அவரை பார்க்க போகிறீர்கள் அவரும் வினவுகிறார் எல்லாம் செய்கிறார் அங்கே அந்த உப்பருகையில இருந்தே உங்கள் வீட்டு பக்கம் பார்க்கிறீர்கள் எல்லாம் நல்லா நன்றாய்த்தான் இருக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு பாசம் அந்த ராஜா மேல் அந்த யுத்தம் மேல் என்றால் நீங்கள் நான் மனைவியை கூட பார்க்க போக மாட்டேன் நான் இப்படியே திரும்பி போயிடுவேன் அவள் நன்றாய் இருக்கிறாள் என்று தெரியும் சரியா அப்படியே நான் செத்து போனாலும் என் ராஜா என் பொண்டாட்டியை பார்த்துக்கிடுவார் அப்படின்னு நீங்க நம்புறீங்க ஓகே இப்போ அந்த சம்பவம் எல்லாம் நடக்கிறது உங்களுக்கு விருந்து கொடுக்கிறார் ராஜா நீங்கள் குடிக்கிறீர்கள் எல்லாம் செய்கிறீர்கள் போகவே மாட்டேன் நீங்கள் ராஜாவுக்காக உயிரை கூட விட தயார் இப்போ கையிலே அந்த ஓலையோடு நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இடையிலே போகும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருகிறது இது வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி நாற்பதாவது ஆண்டு நடந்தாலும் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வருகிறது கிறிஸ்துவுக்கு பின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அந்த பாஸ்டர் சுரேஷ் என்பவன் சொன்னால் அவனாயிருந்தால் கடிதத்தை வாசிப்பானம் சரி அது ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு பிறகு தான் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி இன்னைக்கு நடந்தது ஞாபகம் வருதான் டைம் மிஷின் சரி திறந்து தான் பார்ப்பேனே தொடர்ந்து பார்த்தா உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் ஆடி போகிறது என் மன்னன் என் ராஜா நான் உயிரையே வைத்திருக்கும் அந்த நண்பன் என்னை கொல்லும்படி என் கையிலேயே கடிதம் கொடுத்து அனுப்புகிறான் தாவீது எந்த அளவுக்கு உரியாவை நம்பினான் என்றால் உரியா கையிலேயே கடிதம் கொடுத்து அனுப்புகிறான் இவன் வாசிக்க மாட்டான் என்று நம்பி அந்த அளவு நீங்கள் உங்கள் மன்னனிடத்திலே நம்பிக்கை பெற்றிருக்கிறீர்கள் பாஸ்டர் டைம் ஓகே தானே என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஒரு வேதனை எவ்வளவு ஒரு ஏமாற்றம் எவ்வளவு ஒரு என்ன உணர்வு உங்களுக்கு வரும் இருதயமே நின்று விடாது இருதயமே நின்று இப்ப சிரிக்கிறதெல்லாம் விட்டுருவோம் கொஞ்சம் யோசிங்க இது சீரியஸாக ஆண்டர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் இருதயமே நிற்காது உங்கள் ராஜா மனம் உடைந்து போய் மிகுதி தூரத்தை போகாமல் திரும்ப அரண்மனைக்கு வருகிறீர்கள் பல யோசனைகளோடு வருகிறீர்கள் என்ன இது உண்மையா நான் நான் ராஜாவின் இடத்துலேயே கேட்க போகிறேன் ஏன் ராஜா இப்படி ஒரு வேலை நான் என்ன செஞ்சேன் தெரியாது உங்களுக்கு அங்கே என்ன நினைச்சேன் ஓகேயா உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நீங்கள் திரும்பி போகிறீர்கள் என் மன்னன் தானே ஆ ஒன்றாய் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் இன்றைக்கு அவர் சிம்மாசனத்திலே ஆனால் அப்துல்லாம் குகையிலே ஒன்றாய் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் அவரை முன்னேற்ற எவ்வளவு நான் பாடுபட்டேன் ஆ இப்போ கண்ணீர் மல்க மல்க அந்த வேதனையோடு அந்த கடிதத்தோடு மறுபடி நீங்கள் அரண்மனைக்கு வருகிறீர்கள் அரண்மனைக்கு வந்தால் உங்களை யாரும் செக் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா நீங்க உரியா நீங்க உரியா நேரம் உங்களை விட்டுருவான் எவனும் செக்யூரிட்டி செக் பண்ண மாட்டான் உரியா வந்திருக்கிறான் மன்னான்னு சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை நீங்க நேரம் மன்னனுடைய சபைக்கே போகக்கூடிய அளவு பெரிய ஆள் இப்ப பார்த்துட்டேன் நிரூபிச்சுட்டேன் தானே அதை உள்ளே போனால் நீங்கள் ஜன் ஜன்னல் வழியாக காணுகிறீர்கள் ராஜா ஒரு பெண்ணை கட்டிப்பிடித்து டான்ஸ் ஆடி கொண்டிருக்கிறார் உங்க மனைவி யோசிங்க எப்படி இருக்கும் ஏன்னா நீங்க திரும்பி வாரீங்க அவனுக்கு தெரியாது இது ஒரு பக்கம் என் மனைவி விளங்குதா உங்களுக்கு யோசிங்க இப்ப நான் கேட்கிறேன் 
இந்த நிலைமையில் நீங்கள் அந்த தாவீதையும் உங்கள் மனைவியும் மன்னிப்பீங்களா ஒருவேளை நான் யாரெல்லாம் மன்னிப்பீங்கன்னு கேட்டால் சில பேர் கையை தூக்குவீங்களா இருக்கும் நானா இருந்தா நோ மன்னிக்க மாட்டேன் அவளையும் வெட்டி மன்னனையும் வெட்டிடுவேன் நான் உண்மையை சொல்றேன் உண்மையை சொல்றேன் சரியா நான் இதை பிரசங்கம் பண்ணாலும் அந்த அளவு நல்லவன் அல்ல நான் விளங்குதா உங்களுக்கு உரியா இந்த சம்பவத்தை பார்த்தால் அவனே மன்னிக்க முடியாத லெவலுக்கு வந்திருப்பான் இப்போ ஆண்டவரை யோசிங்க ஆண்டவர் யார் தாவிதை உயர்த்தினவர் ஆண்டவர் தான் உரியாவையும் எலியாமியும் அகித்தோப்பேலையும் தாவிதுக்கு கொடுத்தவர் தாவிதை உயர்த்தினவர் அவர் தான் இந்த எபூசியர் கையிலே வெற்றியை வாங்கி கொடுத்ததே ஆண்டவர் தான் அந்த ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கும் தாவீதும் பச்சைபாலும் இந்த கூத்தை ஆட்டின பொழுது ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த தாவீதையும் அந்த பச்சேபாலையும் ஆண்டவர் மன்னித்தார் எந்த அளவுக்கு மன்னித்தார் புதிய ஏற்பாட்டில் முதல் பக்கத்தில் அவர்கள் ரெண்டு பேரின் பெயர்களையும் போடுகின்ற அளவுக்கு அவர்களை மன்னித்தார் இதை விட இந்த உரியாவுக்கு தாவீதும் பச்சைபாலும் செஞ்ச செஞ்ச துரோகத்தை விட உண்மையை சொல்றேன் உங்களுக்கு யாரும் துரோகம் பண்ண முடியாது வேணா நீங்க எல்லாம் அப்படி கற்பனை பண்ணி பாருங்க உங்க மகளுக்கு அப்படி ம மருமகனை கொண்டுட்டு மகளை அப்படி அநியாயம் பண்ணணவன் அல்லது அகித்தோப்பில் அவனாக நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்னை பொறுத்தவரை என்னையும் எத்தனையோ பேரை மாற்றியிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் மீது எனக்கும் கோபங்கள் வஞ்சகங்கள் இருந்தன சரியா உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த விஷயம் நான் என்றபடினால் தான் இன்றைக்கு நான் மன்னிப்பு கொடுத்த ஒருவனாக இருக்கிறேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் எனக்கு எத்தனையோ பேர் துரோகம் செய்வாங்க உண்மையாக என்னை ரொம்ப கேவலப்படுத்தின ஒரு மனிதன் மேலே மேலே உயர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவரை உயர்த்தி கொண்டிருக்கின்ற மனுஷனே நான் தான் இந்த விஷயத்தை தெரிந்த எத்தனையோ பேர் என்னோடு சண்டை மேசி உட்பட மேசி கூட என்ன இவ்வளவு பாடுபடுறீங்க உண்மையாக மன்னித்து விட்டேன் உண்மையாக மன்னித்து விட்டேன் அதனால் எனக்கு சுகம் அதனால் எனக்கு ஆரோக்கியம் விளங்குதா சில பேர் கேட்கிறாங்க உங்களுக்கு சொரணையே இல்லையா இருக்கு நானும் மனுஷன் தான் ஆனால் அந்த சொரணையை விட கருத்தருடைய வார்த்தையில் அறிவு வந்து விட்டது அன்பானவர்களே இப்போ ரெண்டே ரெண்டு காரியங்களை நான் உங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்து காட்டுகிறேன் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் கர்த்தருடைய ஜபத்திலே வாசிங்க சீக்கிரமா வாசிங்க எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் ஜபத்தில் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவரிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற மன்னிப்பு நிபந்தனையோடு வருகிற ஒரு மன்னிப்பு அதாவது நாங்கள் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறோம் அல்லவா ஆண்டவரே அது போல நீர் எங்களை மன்னியும் சரியா பதினஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க பதினாலையும் பதினஞ்சையும் வாசிங்க மனசருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார் மனசருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார் ஏன் இந்த வசனங்கள் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவதில்லை ஏன் தெரியுமா வலி வேதனை யாராவது நம்மை துக்கப்படுத்தும் பொழுது காயப்படுத்தும் பொழுது வருகிற வேதனை இந்த வசனங்களை மறக்கடிக்கிறது வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் தேவனுடைய வார்த்தை ஒழிந்து போவதில்லை என்று இதே மத்திய புத்தகத்திலே இருபத்தி நாலு முப்பதில் வாசிக்கிறோம் அப்போ ஏன் இந்த வசனங்களை நாம் மறந்து போகிறோம் பேதுரு என்ன கேட்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு மத்திய பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க முறையில் 
அன்பானவர்களே எவன் உங்களை போட்டு மிதித்தாலும் மிதிக்கட்டும் நீங்கள் தாங்குங்கள் என்பதல்ல எவன் எத்தனை தடவை உங்களை வேதனைப்படுத்தினாலும் நீங்கள் நோயாளியாக வேண்டாம் நீங்கள் சுகமாய் வாழுங்கள் என்பதுதான் ஆண்டருடைய விருப்பம் எத்தனை தடவை யார் உங்களை வேதனைப்படுத்தினாலும் அவர்களை மன்னியுங்கள் ஏன் அவனுக்காக அல்ல உங்களுக்காக ஏன் அந்த யோவானுக்கு காயுமேல் இருந்த அக்கறையை விட பெண் மடங்கு அக்கறை ஆண்டவருக்கு நம் மேல் இருக்கிறபடி நான் நீ சுகமாய் இருக்கும்படி நான் விரும்புகிறேன் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு பெந்த கோஸ்தே நானும் பெந்த கோஸ்தேகாரன் தான் நானும் நம்புகிறேன் தான் பிசாசு வியாதிகள் கொடுப்பான் என்று ஆனால் இன்றைக்கு முக்கால்வாசி வியாதிகளுக்கு காரணம் பிசாசும் அல்ல வேற எதுவும் அல்ல மன்னியாத தன்மைதான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் எதற்கு என்னை அனுப்பியிருக்கிறார் தெரியுமா அன்பானவர்களே இந்த சபைக்கு மாத்திரமல்ல இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றவர்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் போதும் என்ன போதும் நீங்கள் அனாவசியமாக எவனோ ஒருவன் எவளோ ஒருத்திக்காக உங்களை நோயாளியாக்கி கொண்டிருப்பது போதும் சுகமடைய ஆரம்பிப்போம் சரியா ரெடியா எத்தனை பேர் சொல்றீங்க கர்த்தர் எனக்கு பேசுறார் பாஸ்டர் என்று கையை தூக்கி காட்டுங்க கையை தூக்கி வச்சுக்கிறேங்க இவ்வளவு பேருக்கு தானா கர்த்தர் பேசுறார் மற்றவங்க எல்லாம் பெரிய மன்னிப்பின் சிகரங்களோ இழுத்துக்கிட்டு கிடப்பீங்க பாருங்க நோயில விடுதலையாக விருப்பமா சுகம் அளிக்கிறார் போதும் கீழே படுங்க கைய சுகம் அளிக்கிற ஆராதனைக்கு நீங்க போய் சரி வராது விளங்குதா இப்ப விளங்குதா ஏன் உபவாசம் இருந்தும் சுகம் ஆகுது இல்லை நிறைய பேர் ஜெபிச்சும் சுகம் ஆகுது இல்லை போகுது வருது நிறைய பேருக்கு ஆண்டு விழாவுக்கு ஆண்டு விழா நோய் போகும் ஆகஸ்ட் முதலாவது வாரம் நோய் போகும் இதுக்காக தான் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் இதுக்கெல்லாம் ஜெபிக்கிறது இல்லை ஏன் எனக்கு தெரியும் ஜெபிச்சாலும் போவாது ஜெபிச்சா இல்லாததெல்லாம் வரு விளங்குதா நான் ஜெபிக்கிறேன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லை பிசாசுக்கு மகிமையை கொடுக்கறது வேற யாரும் இல்லை நம்ம தான் கர்த்தர் உங்களிடத்தில் இருந்து வியாதியை அகற்றி போட்டால் பிசாசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா அதை மறுபடி கொடுக்க இல்லை ஏன் தெரியுமா அந்த அபிஷேகத்தினால் சுகம் வருவது உண்மைதான் ஆனால் மன்னிப்பு கொடுக்காத தன்மையினால் திரும்ப திரும்ப வியாதிகளை இழுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் சரியா ஜெபிக்கிறதுக்காக இல்லை சும்மா எல்லாரும் கண்களை மூடி தலைகளை கவிழ்ந்து கொள்ளுங்க ஏன் தெரியுமா முதல்ல ஜெபிக்கிறதுக்காக அல்லன்னு சொன்னேன் தலைகளை கவிழ்ந்து கண்களை மூடுகள்னா அடுத்து நீங்களே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க சரியா எல்லாரும் எல்லாரும் பிளீஸ் எல்லாரும் எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கிறங்க கையை தூக்குறதுக்காக தான் நான் இந்த கண்ணை மூட சொல்றேன் ஆகவே நீங்க யாராவது கண்ணை திறந்தீங்கன்னா எவன் கையை தூக்குறான்னு பாக்குற ஆசையில கண்ணை திறக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆகவே எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கிறீங்க பிளீஸ் சரி எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள் பாஸ்டர் நீங்கள் ஒரு நோய் பட்டியலையே கொடுத்தீர்கள் நீங்கள் சொல்லுவது சரி எனக்கு இந்த மாதிரி தலைவலி முதுகு வலி இடுப்பு வலி வயிறு வலி அஜீரணம் தூக்கமின்மை பசியின்மை இப்படி நான் ஒரு பெரிய பட்டியலே முதலில் கொடுத்து கொடுத்தேன் சரியா இதெல்லாம் இருக்கிறது பைதவே ரெண்டு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லலை ஹை பிளட் ப்ரெஷர் உயர் ரத்த அழுத்தம் காலஸ்ட்ரால் அதிகமான கொலஸ்ட்ரால் எண்ணெய் கொழுப்பு பதார்த்தங்கள் சாப்பிடுவதால் மாத்திரமல்ல மன்னிப்பு கொடுக்காவிட்டாலும் இந்த இந்த இவை எல்லாம் படுகின்றன என்பது மருத்துவ உண்மை இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு பாஸ்ட எனக்கு உண்மையாக இருக்கிறது நான் மருந்து எடுத்தாலும் ஜெபித்தாலும் போக மாட்டேன் என்கிறது எனக்கு இந்த வியாதிகள் இருக்கின்றது பாஸ்டர் நான் உண்மையாக ஒத்துக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் டக்குனு கையை மேல தூக்கி கீழே போடுங்க பார்க்கலாம் சரி இப்பதான் எனக்கு தெரியுது நான் சேர்ச்சுக்கு உனக்கு வரல ஹாஸ்பிட்டல் உனக்கு வந்திருக்கிறேன்ட்டு சரி இதுக்குதான் கண்ணை திறக்க வேணாம் என்ன சொன்னா கண்ணை திறந்தா நீங்க மற்றவங்க திறக்கிறவங்க பின்வாங்கிருவீங்க எல்லாம் நோயாளிகளா சரியா கண்ணை திறங்க சரியா முடியல தானே கண்ணை மூடிக்கிட்டு தலையை கவிழ்த்துக்கிட்டு ஜபிக்காம இருக்க இங்க இருந்து தெரியுது இவ்வளவு சொல்லிட்டேன் தலையை குனிஞ்சு கண்ணை மூட சொன்னது ஜெபிக்கிறதுக்கு இல்லன்னு ஆனா சிலது இந்த பரிசுத்த வாழ்களோட நான் படுற பாடு இருக்கேன் சரியா பிசாசோட கூட இந்த மாதிரி பாடுபடுறது இல்லை ஏன் தெரியுமா பிசாசுக்கு ஏசுவை நாமத்துல போனா போயிரும் பரிசுத்த வான்களுக்கு ஜெபிக்காமல் கண்களை மூடுகள்னா முடியாது அது எப்படி கண்ணை மூடுனாலே அடுத்து வாய் திறக்கணுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா 
ஜெபிப்போம் இன்னும் கொஞ்சத்துல ஜெபிப்போம் ஜெபிப்போம் மாத்திரமல்ல கையை தூக்கினவர்கள் ஒவ்வொருவரும் துட்டுதலையோடு போக போகிறீர்கள் நம்புகிறீர்களா நம்புகிறீர்களா ஏனென்றால் இன்றை காண்டவர்களுக்கு ரகசியத்தை கற்றுக் கொடுத்து விட்டார் நிறைய வியாதிகளுக்கு காரணம் மன்னிப்பு கொடுக்காத தன்மை சரி இப்போ இனி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அவர்கள் வந்து கேட்கவில்லை தானே அவர்கள் என்னை பாதிக்க வைத்து விட்டு நன்றாய்த்தானே இருக்கிறார்கள் அவன் எப்படி இருந்தாலும் அவள் எப்படி இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான் பிரசங்கம் சரியா நம்ம சொல்லுவோம் கருத்தர் சொல்லுகிறார் பள்ளி வாங்குதல் எனக்கு உரியது ஐயோ வேண்டாம் நான் தான் நானே பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் நீர் ரொம்ப பொறுமையாக இருப்பீர் ஓவராக பொறுமையாக இருப்பீர் விளங்குதா நமக்கு ஆண்டவர்ல பிடிக்காத சிலதுல ஒன்று இது இல்லையா அவர் சொல்றார் பழி வாங்குதல் எனக்கு உரியது வாங்குறதுக்குள்ள அவன் மனம் திரும்பிட்டா நீங்க மறந்துட்டு உட்கார்ந்துருப்பீங்க வலிக்கிறது எங்களுக்கு இல்லை சரி தானே அதை மாத்திரம் எனக்கு தாரும் நாதா நான் வாங்கி கொள்ளுகிறேன் பழியை உம் சூப்பராய் வாங்க அறிவேன் நாதா இல்லையா இப்போ ஆண்டவர் ஏன் மன்னிக்கிறார் தெரியுமா பாவம் அவரும் சுகமா தானே இருக்கணும் நீங்க யோசிக்கலாம் ஏன் ஆண்டவர் எப்படி எல்லாம் மன்னிக்கிறாரு இது ஜோக் சரியா உடனே இதை சீரியஸ் ஆக்கிட்டு பாச சுரேஷ் வந்து இம்ப்ளாய் பண்ற அவர் என்ன குறிப்பிடுறாருனா ஆண்டவருக்கும் வியாதிகள் வரலாம்ங்கிற மாதிரி காட்டுற சும்மா சொன்னேன் இத மாத்திரம் வெட்டி யூடியூப்ல போட்டு என் மானத்தை எல்லாம் வாங்கிட கூடாது ஓகேயா சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா கருத்தர் உங்களோட பேசிட்டாருன்ட்டு சரியா இப்போ எல்லாரும் எலும்பி இருப்போம் சரியா இப்போ உண்மையை சொல்லுகிறேன் இந்த செய்தியோடு என்னை அனுப்பினவர் ஆண்டவர் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறபடினால் தான் இந்த செய்தியை அனுப்பியிருக்கிறார் சுகமாக வாழுவதற்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார் அது இனி அது இனி நான் அடிக்கடி ஜோக் வாக்கில் சொல்லுவேன் நிறைய பேருக்கு புரியாது நான் ஊழியத்துக்கு வந்ததுல இருந்து எனக்கு வெக்கமான ரோசம் சூடு சொரண இந்த அஞ்சு புலன்களும் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் எல்லாம் நினைக்கிறது நான் ஜோக்குக்கு சொல்றேன் ஆஹா இங்க கூட எத்தனையோ பேர் என்னை காயப்படுத்தினவங்க உண்டு சரியா ஆனா நான் பாட்டுக்கு நடக்காது அந்த நேரம் தூக்கப்படுவேன் வேதனை போட ஆனா அப்புறம் பார்த்தா நான் நார்மலா இருப்பேன் நீங்க இவருக்கு வலிக்கலையோ இவருக்கு சொரண இல்லையோ இவர் தெய்வீகமானவர ஏஹே நீங்க எனக்கு பண்ற அநியாயத்துக்காக நான் ஏன் வியாதியா இருக்க இதுக்கு மேலையும் நீங்க எனக்கு பண்ணுங்கோ மன்னித்து கொண்டே இருப்பேன் ஏன் நான் நல்லா இருக்கிறதுக்காக விளங்குதா புரியுதா உங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு நீங்க வாங்க அந்த லெவலுக்கு நீங்க வாங்க பிகாம் ஹர்ட் ப்ரூஃப் ஏன் ஹர்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஏன் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல நான் கவலை வரும் வேதனை வரும் நஷ்டம் வரும் ஆனா உடனே எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் மன்னிச்சுட்டு போய்கிட்டு இருப்பேன் ஏன் நான் நல்லா இருக்கணும் செய்யறவே நல்லா இருப்பான் முழங்கால் வருத்தம் அநியாயமும் பண்ணிட்டு போய் நல்லா இருப்பான் பாவப்பட்டு நாங்க காயமும் பட்டுக்கிட்டு இன்னும் இன்னும் வேதனை உண்மைய சொல்றேன் என்ன சாப்பிடறது இல்ல கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் எடுக்கிறது இல்ல ரொஸ்வாஸ்டின் குடிக்கிறது எல்லாம் இருந்தாலும் கொலஸ்ட்ரால் எப்படி ஏறுதுன்னே தெரியுது இல்ல சரியா பிளட் பிரஷருக்கு கீரை சாப்பிடறோம் அது பண்றோம் எல்லாம் பண்றோம் சகப்பரிசி தான் சாப்பிடுறோம் பாஸ்ட் நான் உங்களை பார்க்கும் போது எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் வருது நான் ஒரு விஷயம் மிஸ் பண்ணிட்டேனே சுகர் லெவலும் இதுல தான் முக்காவாசி சரியா விளங்குதா எப்படி கசப்பிருந்தால் உடலில் இனிப்பு கூடும் உண்மையில இங்க பாருங்க ஹலோ நீங்க எல்லாம் நிறைய நீங்க எல்லாம் பிரான்ஸ்ல வாழ்றவங்க உங்களுக்கு எல்லாம் இன்டர்நெட்னா பீஸ் ஆஃப் கேக் நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மையான நீங்க கூகுள்ல எங்கேயாவது போய் அடிச்சு பாருங்க அடிச்சு பாருங்க அன்ஃபகிவ்னஸ் எனக்கு தெரியல உங்க உங்க ஃப்ரெஞ்சில் எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படி எப்படி சொல்லுவீங்க மாதிரி என்ன நோ பார்த்தோம் நோ பார்த்தோம் சரியா நோ பார்த்தோம் அடிச்சுட்டு பாருங்க அந்த நோ பார்த்தோம்னால வர்ற போற வியாதிகள் என்னன்னு அடிச்சு பாருங்க கிறிஸ்டியன் ப்ரோக்ராமுக்கு போகாதீங்க அது உடனே ஜாய்ஸ் மயர் பண்ண பிரசங்கம் இதெல்லாம் காட்டும் என்ன மெடிக்கல் இதுக்கு போயிட்டு பாருங்க நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையான்ட்டு சரியா விடுதலை அடைய விருப்பமா நான் உங்களை நடத்த போகிறேன் 
எப்படி நடத்த போகிறேன் இப்போது எல்லாம் அமைதியாகணும் சரியா எல்லாம் அமைதியாகணும் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் அடக்குங்க பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்குறதா இருந்தால் பால் கொடுங்க அமைதியாக ஆனால் நீங்கள் இதுதான் சாப்பிட்டுன்னு போயிடாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கும் விடுதலை வேணும் ஓகே எல்லாரும் இப்போ சீரியஸாக கண்ணை மூடுங்க இனி ஜோக்ஸ் எல்லாம் வேணாம் இனி சீரியஸ் இந்த செய்தி உங்களுக்கு தான் அந்த நீங்கள் யார் தெரியுமா நீங்கள் தான் சரியா பக்கத்தில் உள்ள ஆள் இல்லை பெரியவங்க இல்லை பிள்ளைகள் இல்லை எல்லாரும் சரியா ஓகே உங்களோட வலது கையை எடுத்து முதலாவது உங்களுடைய நெஞ்சில் வைங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ நான் சொல்கிறத சொல்லுங்க இந்த செய்தி எனக்கு இந்த செய்தி எனக்கு மட்டும் இந்த செய்தி எனக்காக ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பது ஏனென்றால் ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறார் இப்ப நீங்க என்ன திரும்ப சொல்ல போறீங்க என்னை எங்கிற இடத்துல உங்க பேரை சொல்ல போறீங்க அன்பானவர்களே முதலில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் வாயால் உச்சரிக்கும் பொழுது அது மூளையிலே ஒரு பதிவை ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதனால் தான் இந்த அறிக்கை சரியா என்னை என்று சொல்லும் இடத்தில் நீங்கள் உங்கள் பெயரை சொல்ல போகிறீர்கள் ஓகேயா இந்த செய்தி எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பது ஆண்டவர் என்னை உங்க பேரை சொல்லுங்க சுரேஷை இன்று சுகமாக்க போகிறார் இன்று என்னை உங்க பேரை சொல்லி சொல்லுங்க விடுதலையாக்க போகிறார் இன்று நான் மாற்றமடைந்து போக போகிறேன் நான் இனி வரும் நாட்களில் சாட்சி சொல்ல போகிறேன் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த சுகத்தை சரி இப்போ அன்பானவர்களை எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கிறீங்க தலைகளை கவிழ்ந்துக்கிறேங்க ப்ளீஸ் யாரும் கண்களை துறக்கக்கூடாது ஏன் தெரியுமா மறுபடி கையை தூக்க வைக்க போகிறேன் இப்போ இதுதான் பயங்கரமான ஒரு நேரம் இதுதான் விடுதலையின் நேரம் சரியா இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அழுகை வந்தால் பரவாயில்ல அழுங்க ஆனால் யாரும் விழ மாட்டிங்க இது அபிஷேகம் கிடையாது இது அபிஷேகமும் கிடையாது சரியா ஆனால் இந்த நேரத்திலே உங்களில் அனைகருக்கு அழுகை வரும் என்று எனக்கு தெரியும் வெக்கப்படாதீங்க எல்லாரும் கண்களை முடிக்கிறீங்க ஜஸ்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ ஆண்டவரும் நீங்களும் தனிப்படுங்க ஏன்னா நீங்கள் இப்போ அறிக்கை செய்தீங்க இந்த செய்தி உங்களுக்காக அதாவது இலங்கையிலிருந்து பாஸ்டர் சுரேஷ் வந்தது பைபிள் காலேஜ் நடத்தவும் இல்லை வேறு எதுக்காகவும் இல்லை அதெல்லாம் சைட் டிஷ் பாஸ்டர் சுரேஷ் வந்தது எதுக்காக தெரியுமா உங்களுக்காக அந்த நீங்கள் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் முன்வரிசையில் இருப்பவர்கள் அல்ல பின்வரிசையில் இருப்பவர்கள் அல்ல நடுவில் இருப்பவர்கள் எல்லாருக்கா உங்களுக்காக உங்களுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் சரியா பாஸ்டர் சுரேஷ் யாருக்காக அனுப்பப்பட்டார் உங்க பேரை சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்க பேரை எஸ் பாஸ்டர் சுரேஷ் உங்களுக்காக வந்திருக்கிறார் ஐ ஹவ் கம் ஃபு யூ ஐ ஹவ் கம் ஃபு யூ பாஸ்டர் நாந்தனுக்காக நான் வந்தேன் பாஸ்டர் பரம் உங்களுக்காக தான் வந்தேன் நான் பாஸ்டர் கிங்ஸ்லி உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் பிரதர் மைக்கல் உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் நிரோஷா உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் சுமதி உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் மரி உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் நட்டலா உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் யசோதா உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச பேர்களை தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு போகிறேன் சுரேஷ் உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன் உங்களுக்காக நான் வந்திருக்கேன் இன்றைக்கு நீங்கள் விடுதலை அடைய போகிறீங்க முதலாவது ஆண்டவர் நடத்துகிற விதத்தில் தான் நான் நடத்த நடத்த போகிறேன் சரியா முதலாவது உங்கள் குடும்பம் உங்கள் கணவன் உங்கள் மனைவி உங்கள் அம்மா உங்கள் அப்பா உங்கள் மகன் உங்கள் மகள் உங்கள் சகோதரன் உங்கள் சகோதரி இந்த நான் குறிப்பிட்ட இந்த யார் மூலமாவது நீங்கள் காயப்பட்டு வேதனைப்பட்டு மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கின்றதா இருந்தால் உடனே கையை மேலே தூக்கி உடனே கையை கீழே போடுங்கள் ஏன்னா சில பேர் இன்னும் திருட்டு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பப்ப கண்ணை திறந்துகிட்டு இருக்காங்க யாரும் கண்ணை திறக்காதீங்க சரியா நிறைய பேர் இன்னும் இன்னொருக்கா சந்தர்ப்பம் தரேன் தூக்குனவர்கள் அல்ல தூக்காத யாராவது தூக்க இருந்தால் தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க ஏன் தெரியுமா 
இதில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை வரப்போகிறது இப்போ இந்த கையை தூக்குனவர்களுக்கு ஒரு கேள்வி நீங்கள் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் உங்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்காவிட்டாலும் ஒருவேளை அவர்களில் சிலர் இறந்தே கூட போயிருக்கலாம் நீங்கள் அவர்களை மன்னிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்றால் கையை தூக்கி விட்டு கீழே போடுங்கள் கருத்தர் பார்க்கிறார் பிரைஸ் காட் இப்பொழுதே இந்த இரண்டாவது தடவை கையை தூக்கும் போதே உங்களுடைய உடம்புக்குள்ளே சில விடுதலைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது சரியா நேற்று விருஷெட்டியோனிலே ஒரு பிரதர் சொன்னார் இப்படி கையை தூக்கும் போது அவருக்கு சுகம் வந்தது என்று சரியா இப்போ ரெண்டாவது தடவை கையை தூக்கினீர்களே அந்த நேரத்திலே உங்களில் அநேகருக்கு விடுதலை வந்திருக்கும் சிஸ்டர் நீங்க அழுங்க பரவாயில்ல ஆனா சத்தம் போட்டு அழாதீங்க உங்களுக்கு உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அழுங்க நல்லா அழுங்க ஆனா நான் பேசுறத நீங்க எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கணும் அழுக வர்றவங்க அழுங்க பிரச்சனை இல்லை ஈதோட சரியா நீங்க இதோட இந்த பிரச்சனை இன்னைக்கு தான் நினைக்கிறது கடைசி ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஞாபகத்தில் இருக்கும் வீடியோவில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற யாருக்காவது உங்களுக்கு நீங்களும் இந்த சபையோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கும் இதை சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வேதனை இருந்தால் நீங்கள் வேண்டால் நீங்கள் நான் எல்லா நாட்டுக்கும் வருவது கிடையாது கர்த்தர் உங்களையும் நேசிக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் எங்கிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்கி சுகப்படுத்த விரும்புகிறார் Oh God, Hallelujah, I can feel the presence. Karthar would be on the presence of God. 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 Prasangam varum pulludu Karthar would be on the presence of God. Karthar would be on the presence of God. Abel would be on the presence of God. He would be on the presence of God. இலங்கையில் எங்கள் சபையிலும் பாடுகிறோம் எங்கிலும் பாடுகிறோம் என்ன தெரியுமா சபை நடுவே உலாவும் எங்கள் தேவா உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் கையை தூக்கி நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு படிக்கு தான் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இப்பொழுதே உலாவி கொண்டிருக்கின்ற அந்த கர்த்தருடைய பிரசனம் உங்களை ஸ்பர்சிக்கிறதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என் தெரியுமா அவர் உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க முடியாமல் உங்கள் வாழ்க்கையில் தடையாய் இருந்தது இந்த மன்னிப்பு கொடுக்க முடியாத தன்மை தான் அதற்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறபடினால் நீங்கள் கருத்திற்கு இடம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தாவீது மனம் திருமண பொழுது கருத்திற்கு இடம் கொடுத்தபடினால் கர்த்தர் அவனை தனது இருதயத்துக்கு அடுத்தவனாக்கி விட்டார் ஐ கேன் ஃபீல் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் தேவனுடைய சமூகம் பிரசனம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது குடும்பம் இரண்டாவது சபை இந்த சபையாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த சியோன் ஸ்வீசிச்ச சபையின் கிளை சபைகளாக இருக்கலாம் இந்த சபையில் இருக்கின்ற ஊழியர்களாக இருக்கலாம் பாஸ்ட் ஆபேலாக இருக்கலாம் அந்நியாய் இருக்கலாம் பாஸ்ட் நந்தனாய் இருக்கலாம் பாஸ்ட் ஞானமாக இருக்கலாம் பாஸ்ட் ஷான்மரியாக இருக்கலாம் பாஸ்ட் பரமாக இருக்கலாம் பாஸ்ட் கிங்ஸ்லியாக இருக்கலாம் இந்த சபையின் பாஸ்ட் குலமாக இருக்கலாம் பாஸ்ட் ரஞ்சனாய் இருக்கலாம் பாஸ்டர்மாராக இருக்கலாம் தலைவர்களாக இருக்கலாம் ஊழியர்களாக இருக்கலாம் மூப்பர்களாக இருக்கலாம் சகோதரிகளாக இருக்கலாம் விஸ்வாசிகளாக இருக்கலாம் சகோதரர்களாக இருக்கலாம் சபை சபையிலே யாராவது உங்களை வேதனைப்படுத்தி காயப்பட்டு அந்த வேதனையிலே இருக்கிறீர்கள் ஐயோ பிள்ளைகளை வரவிடுறாங்களே கொஞ்சம் பிள்ளைகளை வரவிடாம கொஞ்சம் வச்சிருக்கேலாதா இந்த டைமில் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இந்த நேரம் இருக்கக்கூடாது என்றால் இது நீங்கள் சுகம் அடைந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் எத்தனை பேருக்கு இது உணர்றீங்களோ தெரியல உணராவிட்டாலும் பரவாயில்ல விசுவாசியங்கள் தேவன் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் த ஹீலிங் வெர்ச்சு ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த பாடிஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரைட் நாவ் சரியா யாரும் ஆனால் விழாதீங்க இது இது விழுந்தீங்கன்னா போய்க்கு தான் விழுகிறீங்க நீங்கள் சரியா இப்போ நீங்கள் விழாதீங்க அதெல்லாம் பிறகு விழுகலாம் இப்போது இப்போது சபை விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் மூலமாக யாராவது காயப்பட்டு அந்த வேதனையில் இருக்கிறீர்கள் மன்னிக்க விரும்புகிறீர்கள் கையை தூக்கி காட்டுங்கள் கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க நீங்கள் கையை தூக்கும் பொழுது மன்னிக்க விரும்புகிறதை நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இப்போ அடுத்தது நீங்கள் வேலை செய்யும் இடமோ படிக்கும் இடமோ உங்கள் வீட்டு பக்கமோ அல்லது எங்காவது யாராவது உங்களை வேதனைப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி 
நீங்கள் அந்த வேதனையில் இருக்கிறீர்கள் உங்கள் சுகத்துக்காக நீங்கள் மன்னிக்கப் போகிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட யாராவது இருந்தால் கையை தூக்கி விட்டு கீழே போடுங்கள் அவர்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சரி அன்பானவர்களே இப்போ பெண்களுக்கு சில பெண் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் சின்ன காலத்திலே ஒன்று மரியாத பருவத்திலே உங்கள் அப்பாவின் நண்பர் அல்லது உங்கள் சித்தப்பா அல்லது பெரியப்பா அல்லது மாமா அல்லது ஒரு சகோதரன் ஒரு ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் அல்லது ஒரு மச்சான் அல்லது ஒரு அத்தான் அல்லது ஒரு ஒரு அப்பாவின் நண்பன் அண்ணனின் நண்பன் இப்படி யாராவது வந்து உங்களை தொடக்கூடாத விதத்தில் தொட்டு உங்களை ஏதாவது தப்பான விதத்திலே உங்களை நடத்தி அந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு தெரியாத குழந்தை பருவம் என்றபடினால் அந்த நேரத்திலே அது உங்களை பாதிக்கவில்லை ஆனால் வளர்ந்த பிறகு உங்களுக்கு உங்களை குறித்த ஒரு அறிவுறுப்பு இது ஒரு 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 கெட்ட ஒரு விஷயமாக உங்களை ஒரு பொருளாக ஒரு பண்டமாக ஒரு விபச்சாரியை போல ஒரு ஒரு உணர்வை உங்களுக்குள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது ஆனால் இன்று நீங்கள் ஒருவேளை திருமணம் செய்து பிள்ளை குட்டிகள் பெற்று பெரிய ஒருவராக இருக்கலாம் பேரன் பேத்திகளுடைய ஒரு ஆள் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த விஷயம் உங்களை போட்டு தாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது ஆண்டவர் உங்களை விடுதலை செய்ய விரும்புகிறார் எல்லாரும் கண்ணு முடிக்கிறீங்க பிளீஸ் இப்போ கடைசியாக வந்தவங்க கூட டீச்சர்ஸ் நீங்களும் கண்ணு முடிக்கிறேன் யாரும் இந்த கைகளை பார்க்கக்கூடாது இது கர்த்தரும் நானும் மாத்திரம் பார்க்கணும் நான் கூட பார்க்காட்டி பரவாயில்ல கர்த்தர் மாத்திரம் பார்க்கணும் கையை தூக்கி கீழே போடுங்க டக்குன்னு கீழே போட்டுருங்க இனி நான் குறிப்பிடாத வேறு ஏதாவது யாராவது ஏதாவது செய்து உங்களுக்கு வலி வேதனை இருக்கிறது என்றால் பாசம் நான் அவர்களை மன்னிக்க விரும்புகிறேன் நான் நன்றாக இருப்பதற்காக கையை தூக்கி இருக்கையில் போடுங்க ஓகே இந்த சத்தம் வரும் பொழுது அந்த சத்தத்தோடு உதவியாக நீங்கள் வாய்களை திறந்து அறிக்கை செய்ய போகிறீர்கள் என்ன செய்யப்போர்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிற பெயர்களை உச்சரித்து ரொம்ப கத்தாதீங்க சரியா பக்கத்தில் உள்ள ஆள் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்காதீங்க உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிற அந்த பெயர்களை சொல்லி சொல்லி நான் அவரை மன்னிக்கிறேன் அவரை மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் மன்னிங்க நீங்கள் மன்னிக்க மன்னிக்க அந்த உங்களுக்குள்ளே இருந்த அந்த கசப்பு அந்த வேதனை வெளியேறும் வாய் வழியாக வெளியேறுகிறது நீங்கள் மன்னிப்பை கே கொடுக்கும் போது உங்கள் வாயில் வாயிலே தானே நாவின் வல்லமையில் தானே மரணம் ஜீவன் இருக்கிறது வாய் வெளியே வெளியேற ஏற அந்த இடை வெளியை தேவன் தமது சுகத்தின் மூலம் நிரப்புவார் உங்களுடைய உடம்புகளுக்குள் உங்கள் ஆத்மாவுக்குள் உங்கள் ஆவிக்குள் தேவனுடைய அந்த சுகம் இறங்க போகிறது இயேசுவனுடைய சுகமாக்கும் அந்த தழும்புகள் இறங்க போகிறது நான் அந்நிய பாஷையிலே ஜபிக்க போகிறேன் நீங்கள் அந்நிய பாஷையிலே இப்போ ஜபிக்க வேண்டாம் நீங்கள் அந்த பெயர்களை சொல்லி சொல்லி பெயர் ஞாபகம் வராவிட்டாலும் அந்த நபரை நீங்கள் ஆண்டவருக்கு சொல்லி ஆண்டவரை அந்த அந்த ஆள் அந்த அந்த ஆள் என்று சொல்லி நான் மன்னிக்கிறேன் ஆண்டரை மன்னிக்கிறேன் ஆண்டரை எந்த விதமான ஒரு பிரதி உபகாரமும் இல்லாமல் நான் மன்னிக்கிறேன் என்றால் எனக்கு உங்களுடைய சுகம் வேண்டும் சரியா ஓகே பரவாயில்ல அழுக வந்து அழுங்க இப்ப நீங்க சத்தம் போட்டு அழுதா பரவாயில்ல ஏன்னா இப்போ நான் பேசுறத நீ பாட்டிட்டேன் விடுதலை அடையுங்கள் அப்படியே வெளியேறட்டும் உங்களுடைய அந்த கசப்பு உங்களுடைய அந்த வேதனை வெளியே போகட்டும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்த சுகம் ஆக்குறது அந்த சுகம் உங்களுக்குள்ள இறங்குகிறது நீங்க வேணா பாருங்களேன் நிறைய இந்த பலவீனங்கள் உங்களை விட்டு போயிருக்கும் நிறைய இந்த பலவீனங்கள் உங்களை விட்டு போயிருக்கும் ஓ 
இப்படி இந்த பெயர்களை சொல்லி மன்னிப்பை கொடுத்து முடித்து விட்டேன் என்று நினைப்பவர்கள் மாத்திரம் ஆண்டோருக்கு நன்றி சொல்லுங்க ஆண்டோர் கொடுக்கிற சுகத்தை நீங்க பெற்றுக் கொள்ளுங்க எப்படி ஜபிக்கிறது தெரியலனா அந்நிய பாஷையில ஏதாவது ஜபம் பண்ணுங்க ஆவியானவர் பார்த்து கொள்வார்கள் பார்க்கும் போது எனக்கு தெரிகிறது தேவனுடைய சுகமாக்குகிற அந்த பிரசன்னம் அநேகர் மேல் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது நான் இப்படியெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஆள் கிடையாது உண்மையாக நடக்கிறது ஆகவே சொல்லுகிறேன் உங்களை தைரியப்படுத்த சொல்லுகிறேன் நீங்க யாரும் பாடக்கூடாது நீங்க எல்லாம் அன்னிய பாசில ஜோ பண்ணிக்கிட்டு ஆண்டவருக்குள்ள அப்படி சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க and his grace i can hear the brush of angels wings and glory on each face surely the presence of the lord is in this place சுகம் தருகின்ற தேவன் நீர் சுகம் தந்த தேவன் நீர் தானே வார்த்தை நான் என்னை சுகமாக்கி சுகம் தந்த தேவன் நீர் தானே You are the Lord, you are the Lord that He loved me. Oh yes, you are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. நன்றி 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 ரப 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 நன்றி செலுத்துங்க நன்றி செலுத்துங்க கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி கர்த்தர் கொடுக்கிற அந்த விடுதலையை அந்த பாரம் அகற்றி போட்ட அந்த இலகுவை கர்த்தர் கொடுக்கிற அந்த சுகத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டதற்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க நன்றி 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 ஹலூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி நன்றி இயேசுவே சொல்லுங்க ஆண்டவரை என்னை விடுவித்ததற்காய் நன்றி மன்னிப்பதற்கு எனக்கு கஷ்டமாய் இருந்தது அந்த மன்னிப்பை கொடுக்க எனக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்ததற்காக நீர் கொடுத்த கிருமைக்காக நன்றி என்று சொல்லுங்க 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 மன்னிப்பு கொடுக்க எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரை சொல்லுங்க இன்றைக்கு விடுதலை அடைகிறேன் இன்றைக்கு சுகம் அடைகிறேன் ஒளிந்து போனது என்று சொல்லுங்க சொல்லுங்க நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஓ ரப 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 ரதல குடும்பங்கள் குடும்பங்கள் ஓடி போய் பக்கத்து பக்கத்தில் நின்றுக்கிறங்க கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் பக்கத்து பக்கத்தில் நின்றுக்கிறங்க பிளீஸ் வாங்க எஸ்தர் முன்னால் ஓடி வாங்க 
மெக்டு வாங்க குடும்பங்கள் பக்கத்துக்கு போங்க ஏன் எதுக்கு ஒண்ணு வேணாம் குடும்பங்களை பிடிச்சி ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிற சில சனியன்கள் இன்னைக்கு இல்லாம போகுது ஓகே பெரிய இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை என்ன திரும்ப செய்ய போறீங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்க குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆளையும் பார்த்து இப்படி சொல்லுங்க நான் உங்களை மன்னிக்கிறேன் சொல்லுங்க மன்னிப்பு கேட்கறது இல்லை இது வழக்கமா அதுதானே நடக்கும் மன்னிப்பு கேட்கறது சரியா புருஷன் மனைவி கையை பிடிச்சிக்கிறங்க உங்க பொண்டாட்டி சரியா பிள்ளைகள் வயசுல சின்னது தான் உங்களை விட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க நான் ஒன்னு மன்னிக்கிறேன் பிள்ளைகள் அம்மா அப்பாவுக்கு தனித்தனியா சொல்லுங்க அப்பா நான் உங்களை மன்னிக்கிறேன் அம்மா நான் உங்களை மன்னிக்கிறேன் அண்ணா நான் உங்களை மன்னிக்கிறேன் தங்கச்சி நான் உங்களை மன்னிக்கிறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒரு விடுதலை வரும் வருதா ரிலீஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வீட்டுல போயிட்டு போன பிசாச திருப்பி கொண்டாந்து உட்கார்ந்து உட்கார வச்சுக்கிற கூடாது சரியா மன்னிப்பு கொடுக்கணும் சரியா இப்போ எல்லா புருஷன்மாரும் உங்களுடைய வலது கையை எடுங்க புருஷன்மார் உங்க மனைவியினுடைய தலையில கையை வைங்க உங்க மனைவிய நீங்க எப்படி கூப்பிடுவீங்களோ அன்பா கூப்பிடுற சில இது ஞாபகம் இருக்கும் தானே அதுக்குள்ள மறந்து போயிருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல சரியா சொல்லுங்க அப்படி சொல்லிட்டு நான் உங்களை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என் நாமத்துல ஆசீர்வதிக்கிறேன் சொல்லுங்க Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Manaivimar, Unga Kanavanudaya Nenjila Valadukaya Vachchi Sollunga, Unga Aasir Vaadatta, Na Pida Kumaran Parishutthavi in Naamathila Petruk Kullukurayen. Sollunga. This is powerful. This is a lot of fun. There are many problems in this world. Okay? 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 அப்பா மார் உங்க வலது கைகள் எடுத்து உங்க பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு பிள்ளை மேலையும் தலையில கை வச்சு அந்த பிள்ளைட பேரை சொல்லி நான் உன்ன பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்துல ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க அப்பா முடிச்சோன்னா அம்மா செய்யுங்க அத அம்மா வலது கையில சரியா உங்க பிள்ளைகள் மேல போங்க சிஸ்டர் சார் பிள்ளைகள் மேல ஒவ்வொரு பிள்ளை மேலையும் தலையில கை வச்சு உன்ன பிதா குமார் மகளை ஆசீர்வதிங்க வைங்க அம்மா மாதிரி உங்க பிள்ளைகள் மேல நீங்க கைகளை வச்சு ஆசீர்வதிங்க வச்சாச்சா ஓகே ஓகே சரி இப்போ இப்போ யாராவது சபையில இருக்கிறாங்க சரியா நீங்க போயிட்டு அவங்க கிட்ட என்னை மன்னிச்சுக்கிறங்க அப்படின்னு சொல்லணுமா இருந்தா ஒரு கொஞ்ச நேரம் தாரை ஓடி போயிட்டு அவங்க கிட்ட என்னை மன்னிச்சுக்கிறேன் எது எதுக்குன்னு சொல்ல வேணாம் என்னை மன்னிச்சுக்கிறங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க இடங்களுக்கு வாங்க